তাহলে হয়তো আমরা মৌদতি পর্যন্ত যেতে পারি আর কি আমি একটু টেকনিক্যাল জিনিসটা একটু দেখে নিচ্ছি এর মধ্যে মুক্তি আব্দুল্লাহ মাসুদ হয়তো চলে আসবেন হ্যাঁ উনি চলে আসছে কি মুক্তি আব্দুল্লাহ মাসুদ मुफ्ती अब्दुल्ला मासूद की सुनते আচ্ছা মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুদের ওখানে হয়তো কোনো টেকনিক্যাল সমস্যা হচ্ছে উনি চলে আসবে তো আমি জাস্ট অমিয় হাসান ভাইকে তার সূচনা বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি অমিয় হাসান ধন্যবাদ রুমি ভাই প্রিয় দর্শক সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি নমস্কার আদাব জানাচ্ছি তো रुमी भाई संचालक हिसेबी अब्दुल्ला महतारामा रिक्त मार्टिन তো আমরা চেষ্টা করব নবী মোহাম্মদের মৃত্যুর পরে আরবের রাজনীতি নিয়ে আমাদের যে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে যে বিশ্লেষণ সেটা আমরা করার চেষ্টা করব এবং আমরা চেষ্টা করব যে যতটুকু সম্ভব পারা যায় আমরা পুরো বিষয়টাতে একটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশ্লেষণ করব আমরা কোনো আরোপিত অলৌকিকত্ব বা মাহাত্ম আমরা আরোপ করতে চাই না আবার আমরা খুব ক্রোধবশত কাউকে ডিহিউম্যানাইজ করতে চাই না ইতিহাসের যার যা প্রাপ্য তিনি তাই পাবেন পেয়েছেন এই বাস্তবতা তবে ইতিহাসের অনেক না বলা কথা থাকে ইতিহাসের পাতায় অনেক লাইন লেখা থাকে আবার অনেক কিছু থাকে বিটুইন দ্য লাইন অর্থাৎ যে কথাটা দুটো লাইনের মাঝখানে আছে কিন্তু লেখা হয় সেই কথাগুলো থাকে আমরা চেষ্টা করব সেগুলো তুলে আনবার আমাদের উদ্দেশ্য আমি গতবারে বলেছি আজকে বলছি কাউকে হেও করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় আস্তিক নাস্তিকের বিতর্ক আমাদের এখানে মূল উদ্দেশ্য নয় কিংবা শিয়া সুন্নির বিতর্কও আমরা এখানে মূল উদ্দেশ্য নয় আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ইতিহাসকে তুলে আনা আর আমাদের আলোচনায় যদি কেউ আঘাতপ্রাপ্ত হন হতে পারেন আগে বলছি কারণ আমরা যখন নির্মোহ দৃষ্টিতে একটা মানুষকে দেখব তখন আমরা একজন শাসককে দেখব তখন আমরা তার দোষ ত্রুটি একজন মানুষ হিসেবে তার সীমাবদ্ধতা তার দোষ ত্রুটি সবকিছুই গুণ সবকিছুই আমাদের আলোচনায় চলে আসবে কেউ সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়েছেন তিনি বেহেসতে যাবেন এবং তার সম্পর্কে কোনো রকম সমালোচনা করা যাবে না এরকম মতবাদে আমরা একটু বিশ্বাসী নই ফলে আমাদের আলোচনায় যদি আপনারা কেউ আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন এই জন্য আগেই ক্ষমতা এসেছি এবং সেরকম সম্ভাবনা থাকলে আমি আপনাদেরকে সবিনয় বলছি যে আপনারা এই লাইফ করার প্রয়োজন নেই আপনার লাইফ ত্যাগ করুন যদি আপনাদের ইমানের কোনো আঘাত লেগে থাকে যদি মনে করেন যদি মনে করেন আপনাদের ইমান যথেষ্ট শক্ত নয় তাহলে আপনারা এই লাইফ ত্যাগ করুন আর যদি আপনারা মনে করেন যে না ইমান এবং আমল ঠিক রেখে এবং আপনাদের চিন্তা ভাবনা কি ঠিক রেখে আপনারা আমাদের এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন তাহলে আপনাদের সকলকে স্বাগত আমরা আজকে আলোচনার ধারা বেহ কথায় আমরা আজকে উমরকে নিয়ে কথা বলবো হজরত উমর রাজি আল্লাহ আহ ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা এবং একজন আশ্রয় মোবসেরা অর্থাৎ প্রথম দিককার একজন মুসলমান তো আমরা মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে এখানে মতারামা রিক্তা মার্টিনেজ আছেন তিনিও আজকের আলোচনায় কিছু সংযোগ আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করবেন আমি তার কাছে যাব তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে যদি সূচনা বক্তব্য কিছু বলেন রিক্তা মার্টিনেজ ধারাবাহিকতা এখানে আমার মনে হয় না যে আমার খুব বেশি কন্ট্রিবিউশন থাকবে তারপরে এই গত এক সপ্তাহ থেকে আমাদের নিজেদের মধ্যে তথ্য প্রমাণের যে একটা মানে জার্নি আমরা করলাম সেখান থেকে আমি হ্যাঁ আমার 
আচ্ছা তো সেখান থেকে আমি অনেক কিছু শিখলাম এবং জানলাম আজকেও আমি অনেক কিছু হয়তো শিখবো এখান থেকে আমি আপনার সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা আসলেই চাচ্ছি একটা নিরপেক্ষে স্ট্যান্ড অফ ভিউ থেকে ইতিহাসটাকে দেখার জন্য আমাদের এখানে কোনো পক্ষ বিপক্ষ নেই এবং যেহেতু ইসলামের চারজন খলিফা অথবা আমরা যদি আরেকটু এগিয়ে যদি বলি যে আমরা চাচ্ছিলাম যে হয়তো আব্বাস খলিফা পর্যন্ত আমরা থেমে যাব কিন্তু আমরা যেহেতু খুব ভালো একটা ফিডব্যাক পেলাম প্রথম পর্বের পরে তো আমাদের ইচ্ছা যে আমরা হয়তো আরেকটু আগাবো অন্তত আমরা ওয়াহাবিজম পর্যন্ত বলে হয়তো একটা কমপ্লিট পিকচার আমরা দর্শকদের কাছে তুলে ধরব তো সেখান থেকে আমি বল চাই যে আমাদের আমরা শুধু নিরপেক্ষতার বজায় রাখার চেষ্টা করব এবং আমরা যে সমস্ত কি ফ্যাক্ট গুলো তুলে ধরবো দর্শকদের কাছে আমি অনুরোধ করব তারা যেন সেগুলো যদি তাদের আমি জানি যে অনেক সময় দেখা যাবে যে তাদের হয়তো মন পুত হবে না তারা ভাবে হয়তো আমরা মিথ্যা বা ট্যাম্পারিং করছি এই ধরনের অনেক অভিযোগ আমাদের সম্বন্ধে হয়তো থাকতে পারে আমি তাদেরকে অনুরোধ করব তারা যেন একটু রেফারেন্স গুলো দেখে নেয় আমরা এখানে শুধুমাত্র ইতিহাসে আপনার কথা শোনার জন্য এবং অবশ্যই আমাদের যতটুকু কন্ট্রিবিউশন করার হ্যাঁ যতটুকু কন্ট্রিবিউশন করার দরকার করব হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনি যদি আরেকটু জোরে কথা বলেন তাহলে ভালো হবে কারণ এই আমি স্পষ্ট শুনতে পাই কারণ ওনার কণ্ঠ উনি বেশ জোরে সুন্দর করে কথা বলেন জোরে আপনিও সুন্দর কথা বলেন তবে আরেকটু জোর করলে আমি বুঝবো যাই হোক মানে আমি না মনে হয় দর্শকও ঠিকঠাক মতো শুনবে তো আমি শুরুতে আলোচনা করব এই আলোচনাটা ওই যে কোরআনের ওমরের সপক্ষে আল্লাহ যে আয়াত গুলো নাজিল করেছিল সেটাকে এখনই আলোচনা করব না একটু পরে করব আপনাদের আপনাদের কি মনে হয় আরবিতে লেখা তো তো যে পৃষ্ঠা পাঠিয়েছেন ওই পৃষ্ঠার মধ্যে কিন্তু বইয়ের নাম লেখা নেই ওই পৃষ্ঠায় বইয়ের নাম লেখা নেই ওই বই পৃষ্ঠার মধ্যে লেখা আছে বাবু ইহিয়া এরকম লেখা আছে মানে অধ্যায় লেখা সেটা বলার আগে যদি রুমি একটু ভিডিওটা দেখান ঠিক আছে এই এই শায়েখ যেটা বলছেন ওমরের সপক্ষে আল্লাহ অনেক আয়াত নাজিল করেছেন ওমরের সপক্ষে আল্লাহ আয়াত নাজিল করেছেন যেমন এবং এর সপক্ষে বলছেন যে আল্লাহ কখনো কখনো তার বান্দার মধ্যে কিছু চিন্তা ঢুকিয়ে দেয় আল্লাহ তার বান্দার মধ্যে এমন কিছু চিন্তা ঢুকিয়ে দেয় যে বান্দা তখন সেই কথাগুলো বলে আর আল্লাহ তার সাথে ঐক্যমত্ব পোষণ করে অর্থাৎ আল্লাহ মানুষের মধ্যে এমন একটা চিন্তা দিয়ে দিল মানুষ সে কথাটা বললো আল্লাহ তখন তার সাথে একমত হলেন যে হ্যাঁ আমি আল্লাহ তোমার সাথে একমত এটা কেন আল্লাহ করেছেন এটা আল্লাহ করেছেন এই জন্য যে এ কথা বোঝানোর জন্য যে যদি কোন ব্যক্তি কারো যদি বুদ্ধির মাত্রা অনেক বেশি থাকে যদি অনেক বেশি জ্ঞান থাকে বুদ্ধি থাকে তাহলে আল্লাহ তার সাথে একমত হন এই এই এইভাবে আল্লাহ মানুষকে সম্মানিত করেন সেটা বোঝানোর জন্য তারপর উনি একটা কথা বলছেন ওমর যদি না থাকতো তাহলে ইসলাম থাকতো না ওমর না থাকলে ইসলাম থাকতো না ওনার আলোচনার আমি মূল চিস্ট গুলো বলছি এবং তিনি বলছেন যে 
আমরা প্রত্যেকেই ওমর হতে পারবো কিনা বলছেন হ্যাঁ আমরা প্রত্যেকেই ওমর হতে পারবো গুড তাহলে ওই শায়ক শায়ককে আমি বলতে পারি যে আমরা প্রত্যেকে যদি ওমর হতে পারি তাহলে আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের মন মতো যদি কিছু আয়াত নাজিল করেন তাহলে অবশ্যই আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হব তারপরে এই শায়ক বলছেন যে আল্লাহ যে মানুষের মনের মধ্যে কিছু কথা ঢেলে দিয়ে ওমরের মতো ব্যক্তিদের মনের মধ্যে কিছু কথা দিয়ে তার সপক্ষে আবার ওহি নাজিল করেন তাহলে মানুষের মানে সকলের চিন্তার যে লেভেল সেটাকে আল্লাহ সেটাকে সঠিক উনি বলছেন না না তাহলে মানে সবসময় আল্লাহ মানুষের চিন্তাকে গ্রহণ করেন না কারণ হচ্ছে আল্লাহ কখনো কখনো মানুষের চিন্তাকে গ্রহণ করেন অর্থাৎ আল্লাহ মানুষের সাথে একমত পোষণ করেন হ্যাঁ ও মানব যদি তোমরা যা চিন্তা করেছো আসলে তাই ঠিক আমিও এভাবেই ভেবেছিলাম কিন্তু সবসময় করেন না কেন করেন না কারণ মানুষ সব মানুষের ইত্তিবা হাওয়া মানুষ সবসময় পবিত্র অনুসরণ করে আর পবিত্র অনুসরণ যখন মানুষ করে তখন সে ভুল ভাল সিদ্ধান্ত নেয় এটাও তিনি বললেন এবং যদি পবিত্র অনুসরণ না থাকতো প্রবৃত্তির অনুসরণ বা আপনার কি বলে নিজের নফসের অনুসরণ যদি না থাকতো তাহলে দুনিয়ার সকল মানুষ সমান হয়ে যেত এটাও তিনি বললেন আচ্ছা এবার আমি মূল পয়েন্টে চলে যাই সেটা হচ্ছে ওমরের সপক্ষে কোরআনের মোটামুটি একুশ থেকে বাইশটা আয়াত নাজিল হয়েছে বলে ইতিহাসের মানে ইসলামের যে ইতিহাস আছে সেখানে বলা হয় তো চলুন এটা নিয়ে একটু আলোচনা শুরু হোক আসলে আজকের আলোচনায় মূল মূল আলোচক যেহেতু আমিও হাসান ভাই আছেন উনি মূল আলোচক আর আমি হচ্ছে শুধু এই বিষয়টা আলোচনা করব যে ওমরের সপক্ষে আল্লাহ যে আয়াতগুলো নাজিল করেছে এটা তারপরে আমি শ্রোতা হয়ে থাকবো তারপরে আমি হয়তো লাইভে থাকবো কিন্তু শ্রোতা হয়ে থাকবো শুনবো আমি চেষ্টা করতেছি যতটা সংক্ষেপে এবং যতটা অল্প সময়ের মধ্যে ওমরের সপক্ষে যে আল্লাহ আয়াত নাজিল করেছে সেটা একটু বলার জন্য সেক্ষেত্রে রুমি ভাই আপনাকে দেখুন একটা ইয়ে দিয়েছি ইসলাম ওয়েব ডট নেট ওটা আপনি চাইলে শেয়ার করতে পারেন এখানে যারা আরবি জানে হুজুর যারা আছে তারা যদি আমার ভিডিওটা দেখে তাহলে আমি খুশি হব এবং তারা এখানে সব রেফারেন্স পেয়ে যাবেন এখানে লেখা হয়েছে তিনি তার বইয়ের নাম হচ্ছে তারিখুল খুলাফা খুলাফা মানে খলিফাদের ইতিহাস খুলাফা মানে হচ্ছে খলিফা গণ খলিফা গণের ইতিহাস এবং হায়সামি তার মাঝে মাঝ জাওয়াইদ নামক কিতাব এর মধ্যে লিখেছেন দুজন একজন হচ্ছে সুইদ লিখেছে তার খলিফাদের ইতিহাস নামক বইয়ে আর হাইসামি তার মাঝে মাহ জাওয়াইদ নামক কিতাবের মধ্যে অনেকগুলো হাদিস উল্লেখ করেছে এবং অনেক সাহাবিদের মুখের বাণী উদ্ধৃতি দিয়েছে তারা ওমরের ফজিরত সম্পর্কিত এবং সুয়ুক্তি উল্লেখ করেছেন যে অনেক ওহি ওমরের ওমরের কি বলে মন মতো নাজিল হয়েছে মানে ওমরের চাহিদা মোতাবেক মোয়াফাকাত মানে হচ্ছে চাহিদা ওমরের চাহিদা মোতাবেক অনেক ওহি নাজিল হয়েছে ওমরের কথার চাহিদা মোতাবেক অনেক ওহি নাজিল হয়েছে এবং তিনি লিখছেন এরপরে তিনি লিখেছেন সুয়তি তার কিতাবের মধ্যে আখরজা ইবন মারদুয়াল ইবন মারদুয়া মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন মুজাহিদ হচ্ছে কোরআনের তাফসিরকারদের মধ্যে সবচেয়ে মানে ইসলামের দৃষ্টিতে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য যে তাফসির কারক তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মুজাহিদ মুজাহিদ কাতাদা অর্থাৎ সাহাবিদের পরে সাহাবিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় তাফসির কারক হচ্ছে ইয়ে ইবনে আব্বাস ইবনে আব্বাস কে বলা হয় রইসুল মুফাসিরিন মানে সব মুফাসিরদের সর্দার আর ইবনে আব্বাসের পরে তাবেইদের মধ্যে অর্থাৎ ইবনে আব্বাসের শিষ্য মানে ডাইরেক্ট ইবনে আব্বাসের শিষ্য কিংবা এই মাঝখানে কোনো ভাইয়া আছে এরকম তাবেইদের মধ্যে মুজাহিদ কাতাদা সেই মতের অনুযায়ী কোরআন নাজিল হতো ওমর কোন একটা মত পোষণ করতেন আর সেই মতের অনুযায়ী কোরআন নাজিল হতো এরপরে লিখছেন সুয়তি ইবন আসাকিন ওমরের 
কিছু মতাদর্শ বা ওমরের কিছু চিন্তা কুমরের মধ্যে ওমর কোরআনের মধ্যে ঢুকে আছে ওমরের কিছু কোন চিন্তা ওমরের কিছু ভাবনা কোরআনের মধ্যে ঢুকে আছে এটা আলী বলছেন এখন আলী এটা প্রশংসা করতে গিয়ে বলছেন নাকি কোরআনের নিন্দা করতে গিয়ে এটা অবশ্য আমি জানি না কোন মানসিকতা থেকে বলছেন আমি শুধু যা লেখা আছে সেটা তর্জমা করলাম কারণ আমরা জানি আলী কিন্তু ওমরকে একেবারেই অপছন্দ করতো একেবারেই ঘৃণা করতো চূড়ান্ত রকমের ঘৃণা করত এরপরে লিখছেন ইমাম সুয়তি জালালুদ্দিন সুয়তি লোকজন যা বলে আর ওমর যেটা বলে সেক্ষেত্রে দেখা যায় আল্লাহ ওমর কে প্রাধান্য দেন এবং ওমর যা বলে সেই অনুযায়ী কোরআন নাজিল হয় ইল্লা জা আল কোরআন বিনাহুই মাইয়াকুল ওমর ওমর যেভাবে বলে কোরআনটা সেভাবে নাজিল হয় যেমন আমরা উল্লেখ উল্লেখ করে বলতে পারি যখন বদর যুদ্ধের যারা যাদেরকে মুসলমানরা বদর যুদ্ধ থেকে ধরেছে বা বদর যুদ্ধের যারা বন্দি তাদের ক্ষেত্রে মোহাম্মদ সাহাবিদের পরামর্শ চাইলো যে এদেরকে কি করা যায় এদেরকে কি ছেড়ে দেবো নাকি হত্যা করব সেই ক্ষেত্রে ওমরের মতামত ছিল যে হুজুর এরা কাফের কাফেরদেরকে মেরে ফেলতে হবে কোনো কথা নাই এই সত্তর জন বন্দি সবাইকে মেরে ফেলতে হবে আর আবু অকরের মতামত ছিল যে না তাদের কাছ থেকে মুক্তি পণ্যে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হোক সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ কিন্তু ওমরের মতাদর্শ গ্রহণ করেছেন এবং ওমরের অর্থাৎ আবু অকর এবং বেশিরভাগ সাহাবি বলেছে যে না এদেরকে মেরে ফেলা দরকার নাই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হোক আর ওমর বলেছে না তাদেরকে মেরে ফেলতে হবে তাদেরকে একেবারে কল্লা কেটে ফেলতে হবে তো মোহাম্মদ কিন্তু বেশিরভাগ সাহাবি যেটা বলছে তাদেরকে মেরে না ফেলার সেটা গ্রহণ করেছে অর্থাৎ আবু অকরের মতাদর্শ গ্রহণ করেছে মত মতামত গ্রহণ করেছে বদর যুদ্ধের বন্দীদের ক্ষেত্রে আয়াতটা নাজিল হয়েছে আল্লাহ চাচ্ছে কি আল্লাহ তার নিজের মতামত দিচ্ছে আমরা দেখতে পারি যে বদর যুদ্ধে যেমন বন্দিদের ক্ষেত্রে প্রথমত আবু অকরের মতামত মোহাম্মদ গ্রহণ করলেন গ্রহণ করে কাফেরদেরকে মুক্তি দিয়ে দিলেন মুক্তি পণের বিনিময়ে তো এরপরে বা টাকার বিনিময়ে মুক্তি দিলেন এরপরে আল্লাহ কিন্তু ওমরেরটা পছন্দ করেছে কি এবার কি কোন পার্সপেকটিভে বা কোন চিন্তা আল্লাহ করছে সেটা একটু দেখি আল্লাহ বলছেন মা কান আলী নাবিন আইয়াকুন একজন নবীর জন্য কোন বন্দি থাকা উচিত নয় যতক্ষণ না পৃথিবী রক্তে ভেসে যাবে মানে জমিনে মারাত্মক রক্তপাত করতে হবে অর্থাৎ এই আয়াতের তাফসির যদি কেউ করে তাহলে বুঝবে যে এর দ্বারা আল্লাহ বুঝাচ্ছেন যে কোন নবী কাউকে বন্দি করবে এরপরে তাকে বন্দি করে রাখবে এটা আল্লাহর পছন্দ আল্লাহর পছন্দ হচ্ছে নবী যুদ্ধ করবে এরপরে যাদেরকে বন্দি করবে তাদেরকে নির্বিচারে গণহত্যা করবে নির্বিচারে জবাই করবে তাদের তাদের রক্তে মাটি ভেসে যাবে এটা আল্লাহর পছন্দ এই আয়াত তাই বলছে এরপরে আল্লাহ আবার বলছে তুরি দুন আরদ দুনিয়া ওয়াল্লাহ ইউরিদুল আখরাহ ওয়াল্লাহ আজিজুল হাকিম তোমরা তোমরা দুনিয়ার সম্পদ কামনা করো আর আল্লাহ হচ্ছে আখেরাত আখেরাত চায় আল্লাহ চায় তোমাদের জন্য আখেরাত আল্লাহ হচ্ছেন অত্যন্ত পরাক্রমশালী এবং প্রজ্ঞাময় তার মানে কি আমরা যারা মাদ্রাসায় পড়েছি ভারতের দেওবন্দের সিলেবাসের মাদ্রাসায় যারা পড়েছি বাংলাদেশের কমই মাদ্রাসায় এই কমই মাদ্রাসায় আমাদেরকে শেখানো হয়েছে যে এই যে তুরি দু না আরো দুনিয়া তোমরা দুনিয়া চাও মানে হচ্ছে তোমরা যে কাফেরদেরকে বদর যুদ্ধের যে বন্দি যারা ছিল তাদের কাছ থেকে যে টাকার বিনিময়ে তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছ টাকাটা হচ্ছে দুনিয়া টাকাটা হচ্ছে দুনিয়া অর্থাৎ তোমরা টাকা পেয়েছো তোমরা চেয়েছো দুনিয়াতে একটু টাকা হবে তোমরা ভালো ভালো খাবা তোমাদের একটু ভালো একটু পয়সা হবে তা আল্লাহ এটা চান না আল্লাহ ইউরিদুল আখের আল্লাহ চান আখেরাত আখেরাত তা কি আখেরাত হচ্ছে যে তোমরা বন্দিদেরকে টাকার বিনিময়ে মুক্তি না দিয়ে বরং বন্দিদেরকে জবাই করবে তাদের রক্তে দুনিয়া ভেসে যাবে এটা হচ্ছে আখেরাত মানে এতে আখেরাত তোমাদের প্রশস্ত হবে আল্লাহ খুশি হবেন আমরা আল্লাহর মানসিকতা এখান থেকে বুঝতে পারি আল্লাহ এবং কোরআন এবং মোহাম্মদের মানসিকতা তারপরে আবার বলছে লাউলা কিতাব মিনালিম যদি আল্লাহর সিদ্ধান্ত আগে থেকে না থাকতো তাহলে তোমরা যে অন্যায় করেছো সেক্ষেত্রে আল্লাহ তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিয়ে পাকড়াও করতো কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে ধরতো মানে দেখুন কত বড় হুমকি বদর যুদ্ধের কাফেরদেরকে বন্দিদেরকে যে মোহাম্মদ টাকার বিনিময়ে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দিল এটা আল্লাহ পছন্দ করেননি 
এবং আল্লাহ এটাও হুমকি দিচ্ছেন মুসলমানদেরকে যে যদি আল্লাহ তোমাদেরকে ধ্বংস মানে এটা দিয়ে বোঝাচ্ছে যে আল্লাহ আগে থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তোমাদের মুসলমানদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন না তো এইরকম সিদ্ধান্ত যদি আল্লাহ না থাকতো তাহলে আল্লাহ এই ঘটনায় এতই ক্রুদ্ধ হয়েছেন তোমাদের মুসলিমদেরকে আর আল্লাহ মেরে ফেলতেন মানে তোমার মোহাম্মদ টোহাম্মদ সব সহ আবু করমর সবগুলোরে একসাথে সমলে বিনাশ করে দিতেন আল্লাহ এত খেপা খেপেছেন এই হচ্ছে উমরের সপক্ষে নাজিল হওয়া তারপরে আবার আল্লাহ বলছে আমরা দেখতে পাই যে ওমরের সপক্ষে একটা আয়াত নাজিল হয়েছে এরপর আমি যাই শায়খান শায়খান হচ্ছে বোখারি এবং মুসলিম বোখারি মুসলিম ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেন ইবনে ওমর ইবনে ওমরকে ওমরের ছেলে ইবনে ওমর তার পিতার কথা বলেন যে ওমর বলছেন তিনটা ক্ষেত্রে আমার রবের সাথে আমার মিলে গেছে আল্লাহর সাথে আমার মিলে গেছে তিনটা ক্ষেত্রে কি কি যে ওমর বলছেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমি মাকামি ইব্রাহিম মুসল্লা কি বলছেন যে হে আল্লাহ রসুল আমরা যদি মাকামে ইব্রাহিমের কাছে একটু নামাজ পড়তাম তাহলে ভালো হইত ইব্রাহিমের যে মাকাম ইব্রাহিম অর্থাৎ কি বলে ইব্রাহিমের যে মাকাম ইব্রাহিম মানে ইব্রাহিম মাকাম মানে হচ্ছে দাঁড়ানোর জায়গা ইব্রাহিমের দাঁড়ানোর জায়গা সেই পাথরটা আছে যেটা আমি হজ করার সময় সেটা দেখেছি এবং সেখানে আমিও দুই ডাকাত নামাজ পড়েছি তো মাকাম ইব্রাহিমের ওখানে তোমরা নামাজের জায়গায় বানাও মানে ওখানে তোমরা নামাজ পড়ো আল্লাহ কিন্তু আয়াত নাজিল করেছে এরপর ওমর বলছে এটা কিন্তু বোখারি এবং মুসলিমই বর্ণিত হাদিস ওমর কি বলছে বলছে হে আল্লাহ রাসুল আপনার স্ত্রীদের কাছে আপনার স্ত্রীদের কাছে যায় পাপাচারিও যায় আবার পুণ্যবানও যায় পুণ্যবান লোকও যায় আবার পাপিষ্ঠ লোকও যায় আপনি যদি আপনার স্ত্রীদেরকে হিজাব হিজাবের নির্দেশ দিতেন ইয়াহিব না মানে হিজাব পড়ার নির্দেশ দিতেন তখন আল্লাহ হিজাবের আয়াত নাজিল করলেন মানে সে বোরকা পড়ার আয়াত নাজিল করলেন এই গেল দ্বিতীয় পয়েন্ট তিন নম্বর যে ক্ষেত্রে ওমরের সাথে আল্লাহ একমত পোষণ করেন সেটা কি ওমরই বলছে বোখারির হাদিস এবং মুসলিমের হাদিস যখন মোহাম্মদের সাথে তার স্ত্রীদের একটা দ্বন্দ্ব হলো আপনার সুরা তাহরিমের যে ঘটনা ছেষট্টি নম্বর সুরা নাজিল প্রেক্ষিত যখন ওমর মানে কত বড় মানে কাউরিটাই ওমর দেখুন এই যুগে কোন বাপ এরকম হয় না ওমরের মেয়ে হাফসার ঘরে ওমরের জামাই মোহাম্মদ ওমরের মেয়ের জামাই মোহাম্মদ তার নিজের মেয়ের ঘরে একটা কাজের মেয়েকে দাসীকে নিয়ে যখন কিছু করতে গিয়ে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কি করতে গিয়ে যখন ঝামেলা হইল তারপরে তারপরে কি হলো মোহাম্মদ খেপে গেল তার স্ত্রীদের উপরে কেন আমার আমার আমাকে তোমরা দাসীর সাথে কাজ করতে দিবা না এই জন্য মোহাম্মদ খুব ক্ষুব্ধ মানে ক্ষুব্ধ হলো বিক্ষুব্ধ হলো তখন ওমর তার মেয়ের পক্ষ না নিয়ে উল্টা মেয়ে মানে মেয়ের চরিত্রহীন জামাই মোহাম্মদের পক্ষ নিয়েছে উল্টা মোহাম্মদের পক্ষ নিয়ে ওমর কি বলছে সেটাই ওমর বলেছে শুরুতে কি বলছে যে যদি তা যদি আল্লাহ তোমার না যদি নবী তোমাদেরকে তালাক দেয় তাহলে আল্লাহ তাকে তোমাদের বদলে অত্যন্ত অনন্য মানে অনেক এই বিলয় স্ত্রী দান করে বিলাই মানে হচ্ছে অনুগত রোজাদার নামাজি পরেজগার তোমার নবীর কথা শুনবে এরকম স্ত্রী দান করবেন ওমর যেভাবে বলেছে ঠিক হুবু সেই বাক্যে কোরআন নাজিল হয়ে গেছে এটা হচ্ছে তিন নাম্বার আর চার নাম্বার যেটা আছে যেটা আমি বললাম সেটা হচ্ছে যে অফি উসার আবাদ বদর যুদ্ধের যে লোকদেরকে ওমরের পরামর্শটাই শেষে মোহাম্মদ গ্রহণ করেছে কিন্তু যদিও শুরুতে গ্রহণ করেছে আবু ওকারটা কিন্তু শেষে ওমর এটা পছন্দ করেছে এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে সেটা হচ্ছে বদর যুদ্ধের বন্দীদের মধ্যে একজন ছিল কিন্তু আব্বাস আব্বাস হচ্ছে মোহাম্মদের চাচা এবং আর একটা জিনিস হচ্ছে আব্বাস হচ্ছে একজন বিশিষ্ট মুসলিম আর একটা ব্যাপার হচ্ছে আব্বাসের ছেলে যে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস সে হচ্ছে অনেকগুলো হাদিসের হাদিস বর্ণনা করেছে এবং 
সবচেয়ে কোরআনের সবচেয়ে বড় তাফসীরকার মানে কোরআনকে সবচেয়ে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস আব্বাসের ছেলে অর্থাৎ মোহাম্মদের চাস্ত ভাই হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস আব্দুল্লাহ হচ্ছে মোহাম্মদের চাস্ত ভাই সেই আব্বাসও কিন্তু বদর যুদ্ধের দিনে গ্রেফতার করা হয়েছে আব্বাসকে অর্থাৎ বদর যুদ্ধের ময়দান থেকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে বা মুসলমানরা বন্দি হিসেবে তাকে নিয়েছে আব্বাস কিন্তু কাফেরদের পক্ষ নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে বদর যুদ্ধের দিন এবার ধরুন এই যে আল্লাহ খুব খেপে গেছে তোমরা তোমরা কাফেরদের কাছ থেকে তোমরা কাফেরদেরকে হত্যা না করে তাদের কাছ থেকে যে মুক্তি পণ নিয়েছে এতে আমি আল্লাহ খুব খেপে গেছি যেমন সুরা আনফালের আয়াত দিয়ে একটু আগে বললাম সুরা আনফালের সাতষট্টি ছেষট্টি এবং সাতষট্টি নম্বর আয়াত থেকে ধরুন সেদিন যদি মোহাম্মদ আল্লাহর মন চাহি আল্লাহ আল্লাহর যেটা ইচ্ছা যে এদেরকে হত্যা করা সেটাই যদি করতেন তাহলে কি হতো আব্বাস মোহাম্মদের চাচা আব্বাসকে সেদিন কল্লা কেটে ফেলা হতো যে বদর যুদ্ধের সত্তর জন বন্দির কল্লা কেটে ফেলা আব্বাসের যদি কল্লা কেটে ফেলতো বা আব্বাস আব্বাসের যদি শিরোচ্ছেদ করা হতো তাহলে আপনারা মানে ইসলাম যেটা বলে যে আব্বাস চিরস্থায়ী জাহান নামের আগুনে জলত মানে চিরকাল জাহান নামের আগুনে জলত এখন মুসলিমরা বলে আব্বাস আছেন কোথায় আব্বাস নিশ্চয়ই বেহেসতে আছেন কারণ তিনি একজন বিশিষ্ট সাহাবি তবে যদি বদর যুদ্ধে আল্লাহ যেটা চেয়েছেন সেটা যদি হইতো তাহলে আব্বাস জাহান নামের আগুনে জলত এবার আমি যদি পার্সন আমি যদি দেখি যে ঠিক আছে ব্যক্তি আব্বাসের মানে ব্যক্তি আব্বাস আব্বাস হচ্ছে কি মোহাম্মদের চাচা যে আল্লাহর সিদ্ধান্ত আব্বাসের জন্য ভালো ছিল না মোহাম্মদের সিদ্ধান্ত আব্বাসের জন্য মানে মোহাম্মদ বা আউ করের সিদ্ধান্ত আব্বাসের জন্য ভালো দেখা যাচ্ছে আল্লাহর সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্তটা আব্বাসের জন্য বেশি ভালো খারাপ কারণ আব্বাস তাহলে চিরস্থায়ী জাহান নামের এখনো জলত আচ্ছা যাই হোক তো আমি অনেকক্ষণ হয়ে গেল আমার এরপর আমি চলে যাচ্ছি এই আর একটা বিষয় মোহাম্মদ যে মানুষকে আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন প্রথমে মানুষ রক্তপিণ্ড ছিল মাটি কি বলে প্রথমে মানুষ চোদ্দ নম্বর আয়াতের শেষ অংশ আল্লাহ আল্লাহ কিন্তু হুবহু উমরের কথাটা নকল করে এখানে ঢুকিয়ে দিয়েছে যদিও এই আয়াত নাজিল হওয়া নিয়ে আরেকটা ঘটনাও আছে কোরআনের একজন ওহি লেখক সে এটা লিখেছিল এবং সে যখন দেখলো সে বলেছে তখন সে ইসলাম ত্যাগ করেছে যে আমি যা বলি তাই তাই নাকি কোরআন হয়ে যায় তো এরকম দেখা যায় আমরা অনেক সময় সাহাবিদের মধ্যে কেউ একজন কিছু বলেছে যেমন আবদুল্লাহ ইবনে সাদ সে কিছু বলেছে সেটা আয়াত হয়ে গেছে ওমর কিছু বলেছে আয়াত হয়ে গেছে বিশেষ করে ওমর এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিধান কিন্তু ওমরের ওমরের মন চাহি বা ওমরের মন মতো নাজিল হয়েছে তারপরে আর একটা বিষয় হচ্ছে ষষ্ঠ বিষয় বা পঞ্চম বিষয় হচ্ছে সর্দার সে যখন মারা যায় তখন তার জানাজা মোহাম্মদ পড়ায় তখন ওমর মানা করেছিল যে হুজুর এই মোনাফেকের জানাজা আপনি পড়াতে পারবেন না তখন ওমরের মোহাম্মদ তার জানাজা পড়ায় কেন পড়ায় যেহেতু এটা একটা রাজনীতির ব্যাপার মোহাম্মদ ছিল একজন রাজনীতিবিদ তো যখন সে তার জানাজা পড়ায় দেখে যে একজন সম্মানিত ব্যক্তি অনেক পয়সাওয়ালা ব্যক্তি সমাজে তার প্রভাব প্রতিপত্তি আছে মোহাম্মদ তার জানাজা ঠিকই পড়ায় জানাজা শেষ করার পরে মোহাম্মদ কি করে ওমর পক্ষে আয়াত নাজিল করে এবং এটা আপনারা পেয়ে যাবেন নয় নম্বর সুরা অর্থাৎ সুরা আত্মবার আয়াত নম্বর চুরাশি তে আয়াত নম্বর তেরাশি চুরাশি পঁচাশি এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন যে তাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তুমি তার জানাজা পড়াইও না এবং তার কবরে তুমি দাঁড়াইও না কবরে দাঁড়ানো মানে কবরের সামনে দাঁড়িয়ে দোয়া করা নিশ্চয়ই তারা নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ এবং তার রাসুলকে অস্বীকার করেছে এবং তারা ফাঁসেক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে এভাবে উমরের সপক্ষে আল্লাহ আয়াত নাজিল করে উমরের সপক্ষে নাজিল কৃত আর একটা আয়াত হচ্ছে ইয়াস আলুনাকা আনিল খমরিওয়াল মাইফির মদ এবং জুয়া সম্পর্কে যে আয়াতটা আছে আপনারা পেয়ে যাবেন 
এই আয়াতে কেন নাযিল হয়েছে ওমর মুহাম্মদের কাছে বলেছিল যে হে আল্লাহর রাসূল আপনি মদকে নিষিদ্ধ করে দিন তো মুহাম্মদ তখন একটু দ্বিধাদন্তের মধ্যে আছে ওমর তখন কি বলেছে আল্লাহুম্মা বাইয়িন লানা ফিল খামরি বায়ানান শাফিয়ান আল্লাহ তুমি মদের বিষয়ে আমাদের কোন একটা ভালো সিদ্ধান্ত দিয়ে দাও তখন মুহাম্মদ ওমরের চিন্তা মোতাবেক কি হলো মুহাম্মদ আয়াত নাযিল করলেন যে হে মুমিনগণ তোমাদের জন্য মদ হারাম মদ পান করা হারাম করা হয়েছে আর আরেকটা আছে ওমরের সপক্ষে যে আয়াত নাযিল হয়েছে ইস্তাগফির লাহুম আও লা তাস্তাগফির লাহুম ইন তাস্তাগফির লাহুম সাবাঈন মারাতান ফালাইন ইয়াগফির আল্লাহু লাহুম এটা হচ্ছে আপনার 10 নম্বর পারার 19 নম্বর পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা হিসাবে 19 এবং সূরা আত তাওবার আয়াত নম্বর 80 আয়াত নাযিল হয়েছে অর্থাৎ ওমর যখন কোন মুনাফিক মারা যেত তখন মুহাম্মদ কিন্তু এই ইস্তিগফার করত সে মুনাফিকের জন্য অর্থাৎ কোন মুনাফিক মারা গেল মুহাম্মদ বলতো আরে বেচারা মুনাফিক ছিল আল্লাহ তুমি ওকে maaf করে দাও ওমর এটা পছন্দ করেনি ওমর বলল না না হুজুর এটা আপনি করতে পারবেন না মুনাফিক মরলে তার জন্য কেন দোয়া করবেন তখন আল্লাহ ওমরের সপক্ষে আয়াত নাযিল করে দিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ কোনো কাজ হবে না তুমি যত দোয়া করো কাজ হবে না জি আপনারা হ্যাঁ বলেন আসুন ভাই আমরা এভাবে দেখতে পাচ্ছি আমি কোথাও দেখেছিলাম যে এরকম 32টা আয়াত কথা বলেছে 22টা আয়াত এবং 3টা আয়াত নিয়ে উনি বেশ গর্ববোধ করতেন আর কি যে আমার কথা মতো কোরআন এরকম আল্লাহ আয়াত নাযিল করেছে আর কি জি হ্যাঁ অনেকগুলো আয়াত আছে 22টা পাওয়া যায় 21টা পাওয়া যায় 32টা পাওয়া যায় তো বেশিরভাগ মানে আমি শুরুতেই আজকের আলোচনার শুরুতেই বলেছি যে সুয়ুতি এবং হাইসামি তারা মোটামুটি বলেছেন বিশটার অধিক মানে স্পষ্ট করে বলেন না একুশটা না বাইশটা কিন্তু বলেছেন আক্তর আমি নৌশ্রিন বিশটা জায়গার অধিক জায়গায় আল্লাহ উমরের মন মতো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তো তার মধ্যে আর একটা উমরের মন মতো নেওয়ার সিদ্ধান্ত হচ্ছে যখন মোহাম্মদ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে হ্যাঁ এটা এটা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন তাবরানি যে মোহাম্মদ যখন বদর যুদ্ধে যাবে কিনা বদর যুদ্ধে ওই যে লুটপাট করা গনিমতের মাল লুট করার জন্য যাবে কিনা তখন ওমরের পরামর্শ তখন ওমর পরামর্শ দেয় যে হ্যাঁ হুজুর যেতে হবে আমাদের সেই এই আবু সুফিয়ানের যে বাণিজ্য কাফেলা আছে সেই বাণিজ্য কাফেলা হামলা করতে হবে এবং মাল মালামাল লুট করতে হবে তখন আল্লাহ ওমরের সপক্ষে আয়াত নাযিল করে কামা আখরাজা কা রাব্বুকা মিন বাইতিকা বিল হাক্কি ওয়া ইন্না ফারিয়াকান মিনাল মুমিনিনা লা কারিহুন যে আল্লাহ যেমন তোমাকে সত্য সহকারে বুঝছেন মানে ডাকাতি হচ্ছে ইসলামের দৃষ্টিতে সত্য মুহাম্মদ যে ডাকাতি করতে বেরিয়েছিলেন এটা একটা সত্য ব্যাপার আল্লাহ সত্য মানে সত্য কি বলে চিরন্তন সত্য ডাকাতির জন্য আল্লাহ মুহাম্মদকে বের করেছেন সে সময় ইন্না ফারিয়াকান মিনাল মুমিনিনা লা কারিহুন পাঁচ নম্বর আয়াতে বলা আছে সূরা আনফালের যে একদল মুমিন তখন বিষয়টাকে পছন্দ করছিল না মানে ডাকাতি করা তারা তাদের ভালো লাগছিল না একদল মুমিন ছিল যারা একটু মানবিক তাদের ডাকাতি করা পছন্দ না কিন্তু আল্লাহ কিন্তু ওমরের সিদ্ধান্ত নিয়ে পছন্দ করেছেন না না হ্যাঁ তোমাদের ডাকাতি করতে বের হওয়া দরকার কিন্তু এই ডাকাতিটাকে শেষ পর্যন্ত নাম দেওয়া হয়েছে জিহাদ এটা হচ্ছে ওমরের সপক্ষে আয়াত করার আয়াত এই নাজিল হওয়া আয়াত এরপরে ওমরের সপক্ষে নাজিল হওয়া আয়াত আর একটা হচ্ছে কিসসাতুল ইফকি ওই যে ইফকের ঘটনা অর্থাৎ আয়েশার সাথে একজন সাহাবীর বিষয়ে আয়েশার সাথে আপনার ইলিগ্যাল রিলেশন মানে ইসলামের দৃষ্টি ইলিগ্যাল রিলেশন বা পরকিয়ার একটা ব্যাপার হ্যাঁ এটা যে পরামর্শ করেছিল তখন ওমর কি বলেছিল সম্পর্ক করতে পারে কিনা আয়সার সাথে তোমার আয়সার চরিত্র দেখে তোমার কি মনে হয় এরকম পরামর্শ করেছে আমরা জানি আলীর সাথে যখন পরামর্শ করেছে তখন আলী কিন্তু মোহাম্মদকে কুবুদ্দি দিছে কুবুদ্দি কি হুজুর আল্লাহ আপনার জন্য কোনো অভাব রাখে নাই আপনি ওরা ছাইরা দেন হম আর ওমর বলেছে যে হে আল্লাহ রসুল আপনাকে কে বিয়ে দিছে আয়সার সাথে এবং মোহাম্মদ বলছে আয়স আল্লাহ বিয়ে দিয়েছে দেখুন মানে ওমর কোন অ্যাঙ্গেলে খেলছে মানে জিজ্ঞাসা করেছে কে দিয়েছে মোহাম্মদ বলছে আমাকে তো স্বয়ং আল্লাহ আয়সার সাথে বিয়ে দিয়েছে আমি ঠিক আমি করতে চাইছি আমি কি চুয়ান্ন বছর বয়সে বা আমি কি একান্ন বছর বয়সে ছয় বছর বয়সে শিশুকে বিয়ে করতে চাইছি চাইনি আল্লাহ দিয়েছে 
তখন মোহাম্মদ বলছে যে হে আল্লাহ রসুল আপনি কি মনে করেন যে আল্লাহ আপনাকে তার বিষয়ে বিপদে ফেলবেন এটা হতে পারে না আয়সার চরিত্র ভালো নিশ্চয়ই হে আল্লাহ রসুল একেবারে মানে ওমর এই কথাটাই বলেছিল আপনি অত্যন্ত পবিত্র হে আল্লাহ রসুল আপনি অত্যন্ত পবিত্র হাজা বুহতান নাজিম এটা এক মহান ইয়ে কি বলে অপবাদ এক ভয়ঙ্কর অপবাদ আপনার স্ত্রী আয়সার বিরুদ্ধে ঠিক এই কথাটা অমর বলেছে আর এই হুবহু বাক্যটা সুরা নূরের মধ্যে কিন্তু আল্লাহ নাজিল করে ফেলেছে ওমরের পক্ষে নাজিল হওয়া আর একটার আয়াত হচ্ছে ওমর চেয়েছিল যে রমজান মাসে সাহাবিদের মধ্যে প্রথম প্রথম যখন রমজান মাস ফরদ রমজান মাসে রোজা আসে মদিনায় হিজরত করার পর তখন কিছু সাহাবি চেয়েছিল যে রোজার মাসে মোহাম্মদ নিষেধ করেছিল রোজার মাসে দিনে রাতে কোনোভাবে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা যাবে না ওমর চেয়েছিল যে এটা আল্লাহ যেন বৈধ করে তখন আল্লাহ এটা বৈধ করেছেন কি বলে সিয়াম রোজার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সঙ্গম করা যায় যাচ্ছে এটা ইমাম আহমদ ইমাম আহমদ ইবিন আহম্বল তার মুসনাদে আহমদ কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন এই ঘটনাটা তারপরে আর একটা ঘটনা আছে কোরআনের মধ্যে সুরা আল আমি তো অর্থটা বলি যে কুলমান কান আদু আল্লি জিবরিলা হে নবী আপনি বলে দিন যে ব্যক্তি বা যারা জিবরাইল শত্রু হবে নিশ্চয়ই আল্লাহ নাজদালাহু আল্লাহ কলবিকা নিশ্চয়ই সে জিব্রাইল আপনার কলগের মধ্যে কোরআন নাজিল করে আল্লাহর নির্দেশ ক্রমে যে কোরআন পূর্ববর্তী কিতাব সমূহকে সত্যায়ন করে সে জিব্রাইল হচ্ছে সে কোরআন হচ্ছে হেদায়েত এবং মুমিনদের জন্য সুসংবাদ স্বরূপ এখন এটার ঘটনা কি এই আয়াত নাজিলের ওমরের সপক্ষে হম ঘটনা হচ্ছে যে আন্না ইহুদি লাকিয়া ওমর আপনার সত্তাব এক ইহুদি ওমরের সাথে দেখা হলো তখন ইহুদি বলল ওমরকে তোমাদের সঙ্গী মোহাম্মদ যার যে জিব্রাইল কথা বলে সে জিব্রাইল আমাদের শত্রু তখন ওমর তাকে বলে যে ব্যক্তি জিব্রাইলের শত্রু হবে ফেরেস্তার শত্রু মানে আল্লাহর শত্রু হবে তার ফেরেস্তাদের শত্রু হবে রসুলগড়ের শত্রু হবে জিব্রাইলের শত্রু হবে নিকাইয়ের শত্রু হবে নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদের বরং শত্রু এই কথাটা মানে হুবুহু এটা উমরের মুখের কথা একেবারে উমরের মুখের কথা সুরা আল বাকার আটানব্বই নম্বর আয়াত হুবুহু এই আয়াতটাকে উমরের মুখ উমর যখন বলেছে মোহাম্মদ সেটা জানতে পেরেছে যে উমর এই কথা বলেছে এরপরে দেখা গেছে যে এটাই কোরআনের মধ্যে ঢুকে গেছে বলেছে উমর কোরআনের মধ্যে চলে এসছে তারপরে উমরের সপক্ষে আর একটা তারা কখনো মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তারা তোমাকে বিচার তুমি মোহাম্মদকে বিচারক না মানে বিচারক না মানে এবং তোমার জন্য তোমার কাছে সম্পূর্ণভাবে অর্পিত না হয় এটা একটা ঘটনা আছে একজন ইহুদি এবং একজন মোনাফেক তারা বিচার নিয়ে যায় প্রথম মোহাম্মদের কাছে পরে উমরের কাছে সেই ঘটনাটা ও ঘটনাটা এখন আমি বললে সময় লাগবে তখন এই আয়াত তো উমরের সপক্ষে নাজিল হয় উমরের মন মতো আর একটা আয়াত নাজিল হয়ে গেল আমরা জানতে পারছি তারপরে উমরের সপক্ষে নাজিল হওয়া আর একটা আয়াত হচ্ছে যে আল্লাহ হারিমি দুফুলা ফানাজালাত আয়াত ইস্তি ইসলাম যে মোহাম্মদের ঘরে পুরুষরা যেত যাওয়ার পরে বিভিন্ন সময় মোহাম্মদের স্ত্রীদের সাথে তাদের খোস গল্প হতো মোহাম্মদ এটা নিয়ে মাথা ঘামাত ছিল মোহাম্মদের মাথার মধ্যে জিনিসটা চিন্তার বিষয় কিন্তু ওমর এটা মোহাম্মদের কাছে বলে হুজুর আপনি একটু অনুমতির একটা বিধান করেন অনুমতির বিধান কি যে নবীর ঘরে ঢুকতে গেলে অনুমতি লাগবে অনুমতি পেলে তারপরে ঢোকা যাবে আদারওয়াইজ নবীর ঘরে ঢোকা যাবে না তখন সেই অনুমতির আয়াত নাজিল হয় যে ইয়া ইহাল্লা দিন আমার তারপরে হচ্ছে কোরআনের আহাজাবের একটা আয়াত আছে যে কি যেন আছে মানে তোমরা নবীর ঘরে 
ইদা দুই তুম ফুলো ফাইদা তখন তুম ফন্তা শুরু ওয়ালা মুস্তা নিশ্চিন আলী হাদি নবীর ঘরে অনুমতি ছাড়া ঢুকো না ডাকলে তারপরে যাও না ডাকলে যেও না এরকম একটা আয়াত এটা উমরের মন মতো এই আয়াতটা নাজিল হয় এইভাবে উমরের মন মতো নাজিল হয় আরো অনেকগুলো আয়াত আছে কিন্তু আমি মোটামুটি যেগুলো একেবারে মানে কোনো খুঁত নেই ইসলামিক যে সনদ গুলো আছে বোখারি মুসলিম মুসনাদে আহমদ তারপরে মাজমাউ জাওয়াইদ ইবনে কাসিরের যে ই আছে তারিখুল খুলাফা এই সমস্ত কিতাবে যা কিছু বর্ণিত আছে যেগুলো একেবারে গ্রহণযোগ্য ইসলামিক পার্সপেকটিভে সে কথা বললাম এছাড়া আরো অনেকগুলো ক্ষেত্রে ওমরের মন মতো আল্লাহ আয়াত নাজিল করেছে কিন্তু সেগুলোর যেহেতু বোখারি মুসলিম বা একেবারে সেই হাদিস গুলো নিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্ন কথা আছে প্রসঙ্গ আছে প্রশ্ন আছে তাই সেগুলো আমি উল্লেখ করলাম না আমি একবার যেটা আছে সেটাই উল্লেখ করলাম এবং গ্রহণযোগ্য মুসলিম স্কলারদের কাছে গ্রহণযোগ্য সেগুলোই আমি বললাম কথা থেকে আমরা যেটা বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে যে হজরত অমর রাজিয়াল্লাহ আনহুর ইনফ্লুয়েন্স এ কোরআনে অনেকগুলো আয়াত নাজিল হয়েছে বা যুক্ত হয়েছে যেভাবে আমরা বলি অর্থাৎ এটা প্রমাণ করে যে তার একটা বড় ইম্পর্টেন্স ছিল ইসলামিক থিওলজিতে এবং যে বিষয়টা আমাদের এখানে আলোচনার যে কারণে আমরা এই কথাগুলো বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে ওমর ওয়াজ দা অনলি পার্সেন নবীর সাহাবিদের মধ্যে ওমর ওয়াজ দা অনলি পার্সেন যার ইনফ্লুয়েন্সে আয়াত নাজিল হয়েছিল এখানে আমরা যেই জায়গা থেকে এই আলোচনাটা আসছি সেটা হচ্ছে যে আবু বকর মারা গেলেন আমাদের গত পর্বের আলোচনায় আমরা আবু বকরের মৃত্যু পর্যন্ত এসছিলাম আবু বকর জ্বরে ভোগার পরে মারা গেলেন এবং আবু বকর মারা যাওয়ার পরে তিনি মারা যাওয়ার আগেই রোগ তিনি যখন রোগ সজ্জায় বা মৃত্যু সজ্জায় ছিলেন তখন তিনি অসিয়ত করেন যে আমার পরে উমর হবে খলিফা এবং এই যে সিলেকশন আবু বকরের এটা কিন্তু কোনো কি বলবো কোন সুরাই মজলিসের সিদ্ধান্ত না বা এটা জনগণের ম্যান্ডেট না বা এর সাথে আশ্রয় মুবাসের প্রত্যেকজন মানুষের মানে অংশগ্রহণ ছিল সেটাও না কিংবা মদিনা সর্বস্তরের জনগণের কিছু সংযোগ ছিল বা কানেকশন ছিল এটার সাথে তাও না তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই পুরো বিষয়টার যে সিলেকশন এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক অর্থাৎ আবু বকরের একটি ইচ্ছা এবং আমরা যে সন্দেহটা করছিলাম যে আবু বকরের সিলেকশনটাও ছিল প্রস্তাবটাও ছিল উমরের মাধ্যমে প্রথম এবং আবু বকর মারা যাওয়ার সময় উমরের কথা বলে গেছেন দ্যাট ওয়াজ এ মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাকচুয়ালি যে তারা নিজেদের মধ্যেই ওই আলোচনাটা আগে থেকেই করে রেখেছিল যে আমি তোমাকে প্রপোজ করবো তুমি আমাকে প্রপোজ করবা আলোচনা হচ্ছিল তখন অমর যে যে প্রস্তাবটা করেছিলেন আবু বকরের সম্পর্কে এবং পরবর্তীতে দেখা গেছে যে আবু বকর আবার ওমর কে প্রস্তাবটা করেছে দ্যাট ইস আমরা এখানে একটা জিনিস করিলেট করতে পারি যে একটা জিনিস করিলেট করতে পারি যে দ্যাট ওয়াজ মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং অনেকেই এবং অনেকেই এই ব্যাপারটাতে একমত ছিলেন না সেটাও আমরা জানি কিন্তু ওই সময়ের পার্সপেকটিভে ওমরকে ডিফি মানে ইয়ে করার মতো মানে ওমরকে হতে পারবেন না এই কথা বলার মতো আসলে রিজেক্ট করার মতো পার্সোনালিটি আসলে ওই সময় কেউ ছিল না আচ্ছা এবার আমরা আসি যে ওমরকে নিয়ে আমরা একটু যদি কথা বলতে চাই আমরা ওমরের সম্পর্কে একটু আমরা যদি হাইলাইট করতে চাই ফ্রম হিজ চাইল্ডহুড হ্যাঁ ওমর সম্পর্কে যে হু ওয়াজ ওমর তো ইতিহাসে আমরা ওমরের বাল্যকাল সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানতে পারি না আমরা অল্প কিছু জানি যেটা সেটা হচ্ছে যে উমর ফারুক উনি ছিলেন কুরাইশ বংশের লোক এবং আদি গোত্রের আদি বলে একটা গোত্র ছিল সেই গোত্রের মানুষ এবং তাদের অষ্টম পুরুষ পূর্বে নবীর সাথে একই গোত্রে ছিল আর কি দ্যাট ইস তাদের বংশলতিকায় আমরা যদি অষ্টম পুরুষ আগে যাই তাহলে আমরা দেখতে পারি দ্যাট ওয়াজ এ কমন অরিজিন অর্থাৎ উমর এবং রসুল মোহাম্মদ তারা আট পুরুষ আগে একই গোত্র থেকে আসছে আচ্ছা 
তো উমরের থেকে ইয়ের বয়স ১৩ বছর কম ছিল সরি রাসুলের থেকে উমরের বয়স ১৩ বছর কম ছিল এবং হিজরতের চল্লিশ বছর পূর্বে দ্যাট ইস তার পূর্বে তার জন্ম হয় আর কি মানে তেরো বছরই ধরা যায় আচ্ছা ডিফারেন্স মোহাম্মদের সাথে তার তো উমর ছোটবেলায় সম্পর্কে আমরা যেটুকু জানতে পারি তিনি খাত্তাবের ছেলে এবং খাত্তাব অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির একজন মানুষ ছিলেন এবং ছেলে মেয়েদের খুব সাংঘাতিক ভাবে নিষ্ঠুরতার সাথে তিনি হ্যান্ডেল করতেন উমরকে আহ ছেলে মেয়েদেরকে সেটা কিরকম আহ আমরা উমরের একটি স্মৃতি চারণ থেকে দেখেছি এটি একটি তাবাকাতি বলে একটা কিতাব আছে সেখানে উল্লেখ আছে তো সেখানে উমর নিজেই বলছেন যে আমার বাবা খাত্তাব আমরা উট চড়াতাম এবং আমাদেরকে উট চড়াইতে হইত এবং আমরা যদি একটু অন্য মনস্ক হইতাম তাহলে উনি এসে আমাদেরকে খুব ব্রুটালি টর্চার করতেন তিনি আমাদেরকে খুব মারধর করতেন এবং উনি যখন অন্য কোথাও যেতেন তখন আমরা খুব রিলিফ ফিল করতাম যে উনি অন্য কোথাও অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত আছেন তো এইটা থেকে আমরা একটা জিনিস এবং যদি কখনো তার ছেলেরা ওই ইয়ে ফেলে দিই উটের পাল ফেলে যদি তারা নিজেদের খেলায় মত্ত হইত তাহলে উনি খুব নিষ্ঠুর নিষ্ঠুরচিত উপায় তাদেরকে শাস্তি দিতেন মারধর করতেন এটা থেকে আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারি যে হি ওয়াজ ট্রমাটাইজ ফ্রম হিজ চাইল্ডহুড এবং পরবর্তীতে উমরের যে নিষ্ঠুরতার ইতিহাস আমরা দেখি সেটার একটা বা আপনি ভালো বলুন মন্দ বলুন যাই বলুন উনি যে কাজটাই করেছেন সেই কাজটাই করেছেন অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সাথে এবং অত্যন্ত এক্সট্রিমিজমের সাথে তো সেটা আমরা দেখতে পাই যে সেটা তার চাইল্ডহুড এক ধরনের মেন্টাল ট্রমা ছিল সেখান থেকে কিন্তু সে এই কাজগুলি করে আচ্ছা এখন আমরা এর পরবর্তীতে আমরা দেখি যে উমর আস্তে আস্তে মানে আরবের যে ঐতিহ্য বিভিন্ন কুলজি বিদ্যা কুলজি বিদ্যা মানে বংশ পরিচয় বিদ্যা এটাও তাদের একটা বিদ্যা ছিল যে কিভাবে বংশ লতিকা বংশ পরিচয়টাকে লিপিবদ্ধ করতে হয় এটাও একটা বিদ্যা ছিল সমর বিদ্যা এবং উনি কিন্তু মানে মল্লযুদ্ধ অশ্বর অশ্বারোহণ এগুলো খুব ভালো করতেন এবং একটা কথা প্রচলিত হচ্ছে উমরের অশ্বারোহণ ছিল অত্যন্ত দক্ষ এবং তিনি ঘোড়ায় যখন চড়তেন তিনি একদম ফিক্স হয়ে যেতেন মানে এক লাফে ঘোড়ার পিঠে চড়ে উনি একদম স্থির থাকতেন তো এইগুলো ছিল তার সম্পর্কে একটা ইয়ে আর কি মানে তার সম্পর্কে যে মিথ গুলো প্রচলিত ছিল সেগুলো আমরা খুব বেশি কিছু আসলে উমর সম্পর্কে তার বাল্যকাল সম্পর্কে কোন ইতিহাসে তেমন কিছু পাওয়া যায় না সম্পর্কে আবু জাহেল ছিল উমরের মামা এবং আবু জাহেলের হি ওয়াজ ভেরি ক্লোজ টু আবু জাহেল অ্যাকচুয়ালি বিফোর টেক ইসলামে আসার আগে এবং এই ফাঁকে আমরা একটু ইসলাম গ্রহণের ইতিহাসটাও একটু বলি উমরের ইসলাম গ্রহণের ইতিহাস উমর যখন উনি তো অলওয়েজ হি ওয়াজ এক্সট্রিমিস্ট এবং খুব একজন রাগি একজন লোক ছিলেন তো উমর যখন শুনলেন যে উমর যখন শুনলেন যে মোহাম্মদ তার কুরাইশ বংশের নতুন একটি ধর্ম নিয়ে আসছে এবং বিভিন্ন লোককে সে সেই ধর্মে আহ্বান করছে এবং অলরেডি অনেকেই এই ধর্ম গ্রহণ করেছে সে সম্ভবত একটা ইয়েতে ছিল বা বাণিজ্যে ছিল ব্যবসায় ছিল সেখান থেকে ফেরত আসার পরে তিনি এসব শুনছেন তো শোনার পরে একটা সাংঘাতিক রাগ হয়েছে উনি তলোয়ার টলোয়ার নিয়ে সাত চারিদিকে বাতাসে ঘুরাচ্ছেন যে উমর যেখানেই আমি মোহাম্মদকে পাবো সেখানে মেরে ফেলবো এইখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু ছিল যে মোহাম্মদ এরকম একটি ঘটনা ঘটার পরেও মানে আরবের মতো একটা জায়গায় বা কুরাইশ বংশের ভিতরে থেকে একটি নতুন ধর্ম প্রচার করা এই ব্যাপারটা আসলে কতটা ইয়ে ছিল সেটা আপনার সহজে আন্দাজ করতে পারছেন কিন্তু তারপরে আমি বলবো যে আপনার খেয়াল করে দেখবেন যে খুব বড় কোনো বাধার সম্মুখীন কিন্তু মোহাম্মদ প্রথম দশ বছরে হয়নি এবং তাকে কেউ খুব বেশি মানে অ্যাটাক চাইলে কিন্তু মাত্র চল্লিশ পঞ্চাশ জন তখন কিন্তু তার অনুসারী ছিল চাইলে কিন্তু তাকে মেরে ফেলা যেত এখানে দুটো কারণ হতে পারে একটা হচ্ছে যে ওখানে আসলে এত বেশি বিভিন্ন মতের মানুষ ছিল এবং এক একজন এক এক দেবতার পূজা করত এটা এত বেশি ছিল যে তাদের মধ্যে ওই টলারেন্সটা ছিল এবং কেউ একটু অন্য বিষয়ে কথা বললেও তারা হাসাহাসি করতেন বা ফেলে মানে সে কথাগুলো গ্রহণ করতেন না কিন্তু একেবারে যে তাকে কল্লা কেটে ফেলবেন এরকমটাও ছিল না অতটা আমাদের এটা একটা কারণ হতে পারে এবং আমরা এবং আমরা লক্ষ্য করি যে ব্যাপারটা এরকমই কুরাইশের লোকজন কিন্তু বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন এসে কিন্তু কাবা ঘরে তাদের নিজ নিজ বুঝি কারো লাত কারো মানাত কারো উজ্জা কি কারো মন্নাফ কারো হুবল এরকম কিন্তু বিভিন্ন দেবতা আছে তাদের আমার কাছে মনে হয় যে বরঞ্চ তখন 
আচ্ছা এখন সেই জায়গা আচ্ছা তারপরে আবার কিন্তু ওইখানে হানিফ বলেও একটা বিশেষ ধর্ম মতেরও কিন্তু ইয়ে ছিল এবং যেটা আপনারা জানেন যে খাদিজার ভাইয়েরা নফেল বিন বারাকা এরা সবাই কিন্তু হানিফ ধর্মের ইয়ে ছিল এবং তারা কিন্তু মোটামুটি সেমেটিকদের সাথে বা ইহুদিদের সাথে মিল রেখে একটা একত্ববাদী একটা ধর্মের প্রচারণা শুরু করেছিলেন প্রথম দিকে তার মানে দেখা যাচ্ছে যে তখন সবার মধ্যেই একটা নবী হওয়ার টেন্ডেন্সি ছিল এবং বলা হতো আরবে তখন কবি এবং নবী এই দুই ধরনের মানুষদেরকে তারা খুব বেশি পছন্দ করতেন বা প্রায়োরিটি দিতেন দে ওয়াজ সোশ্যাল সেলিব্রিটি অ্যাকচুয়ালি এই নবী এবং কবি যারা কবি হইতে পারতেন না তারা নবী হওয়ার চেষ্টা করতেন আচ্ছা তো এখানে যখন মোহাম্মদ এরকম করলেন তো তবে কিছু তো ইরিটেশন তৈরি হয় বিশেষ করে একটা গোত্র গোত্র দ্বন্দ্ব বা নিজেদের ভিতরে যখন কুরাইশের ভিতরে একজন নতুন একটা মতবাদ নিয়ে আসছে তখন তো কিছু ইরিটেশন তৈরি হচ্ছে তখন উমর তলোয়ার নিয়ে গেলেন মোহাম্মদকে মারতে এবং এই গল্পগুলো আপনারা সবাই জানেন যে তখন তাকে পথে তার সাথে দেখা হয়েছিল আহ আবি অক্কাসের সাথে আহ সাদবিন আবি অক্কাস তো আবি অক্কাস তাকে বলছেন যে তুমি কোথায় যাচ্ছ তুমি তো বলে যে আমি মোহাম্মদকে হত্যা করতে যাচ্ছি বলে তুমি মোহাম্মদকে হত্যা করলে কি তোমাকে মনে করছো বনু হাসিমের লোকজন তোমাকে ছেড়ে দিবে তখন বলছে কে আমাকে ছাড়বে কি ছাড়বে না সেটা আমার জানার বিষয় না আমি তাকে হত্যা করব। তখন বললো যে কেন ইসলামের তোমার তোমার তো বোন বোন জামাই তোমার ফ্যামিলি অনেক লোক অলরেডি ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছে তা তখন এই কথা শোনার পরে উনি মোহাম্মদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে চলে গেলেন তার বোনের বাড়িতে এবং বোনের বাড়িতে যাই দেখেন যে বোন এবং বোন জামাই তাকে খাত্তাব কোরআন পড়া শেখাচ্ছিলেন এইটা দেখে খাত্তাব লুকায় গেল এবং উনি গিয়ে বোনের উপরে চড়াও হইলেন বোনকে রক্তাক্ত করে প্রথমে তার বোন জামাই মারলেন বোন জামাইকে মারার পরে বোন এসে ঠেকাই দিয়ে গেল তারপরে বোন জামাইকে উনি বোনকে তারপরে উনি অ্যাটাক করলেন এবং বোনের রক্তাক্ত হয়ে গেল তো উমর আবার একটু বোনের প্রতি সম্ভবত একটু দুর্বল ছিল বোনকে রক্তাক্ত করার পরে সে কিছুটা একটু স্তিমিত হয় এবং তার বোন বলছে যে আমাকে মেরে ফেললো আমি এখন আর এই কথাই বলবো আর কি যে মোহাম্মদ একজন রাসুল তো তখন যে বলছে যে কেন কি ঘটনা তখন সে কোরআনের কিছু আয়াত তাকে শোনানো হলো তারপরে তার একটা চিন্তার পরিবর্তন হলো এবং সে চিন্তা করলো যে তাহলে এতজন আমার ফ্যামিলি মেম্বার এবং এটা 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 হচ্ছে ওকে আমি এই করবো এটা একটা ইতিহাস এটা নিয়েও কিন্তু মত হতে যাচ্ছে উমর ইসলাম গ্রহণের ইতিহাসে আবার আরেকটি মত আছে যেটা সেটা হচ্ছে যে উমর যখন ওই বাণিজ্য সফর থেকে আসলেন আসার পরে যখন শুনলেন যে এরকম তার ফ্যামিলি মেম্বারদের অনেকেই ইয়ে গ্রহণ করেছে তখন তিনি চিন্তা করে দেখলেন যে আমার ইয়ে করা দরকার মোহাম্মদের সাথে তিনি কথা বললেন এবং মানে কিভাবে সামহাও তিনি কনভিন্স হলেন এরকম একটা ইতিহাস আছে আর কি তবে ওইটাই বেশি আমরা শুনতে পাই যে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে এটা দুরকমই হতে পারে এবং এটা এরকম হতে পারে যে মোহাম্মদ তাকে আলোচনা করে বিশেষ ভাবে তাকে কনভিন্স করেছে যে তাকে একটা বিশেষ পজিশন দেওয়া হবে বা সে ইসলাম গ্রহণ করলে সে একজন আশ্রম ওয়াশ্রা হবে কিছু একটা এরকমও থাকতে পারে এটা খুব অমূলক কিছু না কারণ এর পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উমরের জন্য সবকিছু মানে অনেক ওপেন এবং উমর যখন মোহাম্মদের কাছে গিয়ে বললেন যে আমি ইসলাম গ্রহণ করতে চাই তখন মোহাম্মদ সাংঘাতিক খুশি হলেন এবং তিনি বললেন যে আমি আল্লাহর কাছে এটি চাচ্ছিলাম যে উমর ইসলাম গ্রহণ করুক একটা জিনিস খেয়াল করেন উমর কিন্তু তার আগে অলরেডি চল্লিশ বিয়াল্লিশ জন ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছে কিন্তু উমর ইসলাম গ্রহণ করার পরে সবাই খুব খুশি হলো কেন খুশি হলো এটা হচ্ছে আরবের এলিটেজম অর্থাৎ তৎকালীন আরবদের ভিতরে যে এলিটদের প্রতি একটা এক ধরনের দুর্বলতা মুখে যতই বলুক যে সব মানুষ সমান সাম্যবাদের কথা যতই বলুক মুখে যতই বলুক দাস এবং মালিক সমান কিন্তু তারা কিন্তু এলিটদের ব্যাপারে কিন্তু সাংঘাতিক দুর্বল ছিল এবং সেই ব্যাপারটা কিন্তু সেখানেও আছে বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ জন লোক কিন্তু অলরেডি হয়ে গেছে এমন না যে তিনি প্রথম পাঁচ জনের মধ্যে একজন তাও কিন্তু না কিন্তু উনি যেহেতু একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব টাকা পয়সাও ছিল উনি ব্যবসা করে ভালো একটা উপার্জন করেছিলেন এবং সমাজে তার একটা অবস্থান ছিল এবং তিনি খুব ইয়ে ভোকাল ছিলেন স্ট্রং ভোকাল ছিলেন সবকিছু মিলে তাদের কাছে মনে হয়েছে যে উমর ক্যান বি এ ভেরি গুড পার্সন ফর দেম তো এই যে বিষয়গুলি এই বিষয়গুলি কিন্তু আমাদেরকে পরবর্তী রাজনীতিটা বুঝতে সাহায্য করবে এরপরে আপনার অলরেডি মাসুদ ভাই মানুষগুলো ধর্ম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন তারা যখন হিজরতে গিয়েছিলেন তারা কিন্তু ওপেনলি বলে যায়নি যে আমরা অমুক তারিখে অমুক দিনে হিজরতে যাব ওমরি ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি যাওয়ার আগে বলছিল যে আমি অমুক তারিখে অমুক দিনে অমুক ওইখানে যাচ্ছি যদি কোনো মায়ের কোন 
এটা সত্য এবং উনি ওমর ইয়ে গ্রহণ করার পরেই কিন্তু প্রথম প্রকাশে নামাজ পড়া শুরু হয় তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইসলামের যে পলিটিক্যাল এক ধরনের গেইন সেটা ওমরের হাত ধরে শুরু হয় আচ্ছা এরপরে তো পরবর্তীতে আমরা মদিনায় দেখলাম যে উনি হ্যাঁ রুমি ভাই কিছু বলবেন না আমিও ভাই হ্যাঁ আমরা ইসলামে যেটা জানি মাদ্রাসায় যেটা পড়েছি মোহাম্মদ ওমরের ইসলাম গ্রহণ করার আগে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন যে আল্লাহ তুমি দুইজন দুই আমরের একজনকে তুমি ইসলাম গ্রহণ ইসলামে দীক্ষিত করো দুই আমর হচ্ছে একজন হচ্ছে আমর ইবনে হিসাম অর্থাৎ আবু জাহেলের মূল নাম হচ্ছে আমর ইবনে হিসাম মানে দুইটা মত আছে তার নাম আমর বা ওমর তো মোহাম্মদ বলেছিল এই দুজনের কোনো একজন কারণ একটা হচ্ছে ওমর ইবনুল খাত্তাব আবু জাহেল বা আমর ইবনে হিসাম কিংবা ওমর ইবনুল খাত্তাব দুইজনের একজনকে দিয়ে তুমি ইসলামকে সম্মানিত করো উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই যে এই আমর ইবনে হিসাম বা আবু জাহেল যাকে মুসলমানরা বলে তার তো সামাজিক প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি সমাজের সবচেয়ে বেশি নেতৃত্ব দানকারী একজন ব্যক্তি আর ওমরের একটা সামাজিক প্রভাব ছিল আর একটা জিনিস হচ্ছিল আমি গত লাইফে বলেছিলাম যে ওমরকে ওমর হচ্ছে ঘাড়া ভাই মানে গাউরা ভাই যেটা বলবে সেটা হবেই মানে সে ঘাউরামি করবেই তা এমনি তো তার যুদ্ধের দক্ষতা ভালো ছিল রাজনৈতিক জ্ঞানও ছিল তাছাড়া ঘাড়া ভাই ছিল ঘাড়াকে বেশি ঘাটাইতো না মানে সে যেটা পাগলামি করবে করেই যাবে ওই জন্য মোহাম্মদ চেয়েছিল এই লোক যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে অন্তত একটু শক্তি পাবে এবং বাস্তবে তাই হয়েছে ওমর ইসলাম গ্রহণ করার পরে কিন্তু তাবাগরের সামনে মুসলমানরা প্রকাশ্যে ওমরের মানে ওমরকে সাথে নিয়ে নামাজ পড়ার সাহস পায় হ্যাঁ বলেন হ্যাঁ আচ্ছা আপনার এটা সত্য এবং এটা আমাদের যে ইসলামী ইতিহাসের একটি অন্যতম গ্রহণযোগ্য মানে বিশেষ করে মুমিনদের কাছে পছন্দের যে ইসলামী ইতিহাস যেটা আমি গত পর্বেও আমি লাইভ গত পর্বেও আমি যা রেফারেন্স দিয়েছি সেটা হচ্ছে যে মালানা আকরাম খান নজিরাবাদী পাকিস্তানি একজন ইসলামের ইতিহাসবিদ তার যে ইসলামের ইতিহাস সেখানেও আমরা এটা পেয়েছি যে এটা মোহাম্মদ সাহাসলাম এবং হাদিসেও এটা আছে যে তিনি ইয়ে চেয়েছিলেন তিনি আল্লাহর কাছে এটা চেয়েছিলেন যে দুজন এবং এই কথা যখন উনি ইসলাম গ্রহণ করেন তখন আহ আরো একজন সাহাবি কথা ওমরকে বলছিলেন যে আল্লাহর কি কুদরত আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আপনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন গতকালে আমাদেরকে নবী মোহাম্মদ বলছিলেন যে আমি এই দুজনের কাছে আবু জাহেল এবং আহ আল্লাহর কাছে এই দুজনের ইয়ে চেয়েছিলাম আর কি আনুগত্য চেয়েছিলাম বা এই দুজন আমাকে স্বীকৃতি দিয়ে কেটে আমি চেয়েছিলাম যাই হোক তো এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওমর যখন তারা কিছুটা মনোকুন ছিলেন কারণ তাদের সবার ইচ্ছা ছিল যে আলী উড বি খালিফা তো উমর ক্ষমতা গ্রহণের পরেই যে কাজটি করলেন সবাই যা করে আর কি যে বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ একটা আয়োজন করা তার আগে উনি যে কাজটা করলেন প্রথম ক্ষমতা গ্রহণ করার পরে প্রথম একটা স্টেপ ছিল সেটা হচ্ছে যে সোর্ড অফ ইসলাম বা সোর্ড অফ আল্লাহ খালিদ বিন ওয়ালিদকে তিনি পদচ্যুত করলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ ছিলেন সিরিয়ার গভর্নর তাকে সেখান থেকে পদচ্যুত করা হলো এবং পদচ্যুত করে সিরিয়াতে যাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো তার নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না মনে পড়লে আমি আবার বলবো আরেকজনকে দায়িত্ব দেওয়া হলো এবং তিনি আবার খালিদকে পছন্দ করতে প্রচন্ড এবং খালিদের যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ছিল এবং ওমর এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে কিন্তু অনেকেই তার দরবারের অনেকেই কিন্তু আপত্তি করেছিল এবং ইসলাম সাহাবিদের অনেকেই আপত্তি করেছিলেন তো তখন কিন্তু তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে মানুষের মধ্যে এরকম একটা ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে এই যে আমরা দিকে দিকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন গোত্রের উপরে আমরা বিজয়ী হচ্ছি ততক্ষণে রিদ্দার যুদ্ধে কিন্তু একটা ধারাবাহিক বিজয়ের ইতিহাস আছে যেটা গত পর্বে বলেছি তো আমরা যে বিজয়ী হয়েছি সবার ধারণা হচ্ছে যে খালিদ বিন ওয়ালিদের বীরত্বের কারণে এটা হয়েছে মানুষ আল্লাহ থেকে তার মুখ সরাই ফেলতেছে যেটা খুবই আসলে লেম এক্সকিউজ হ্যাঁ এটা একটা কোনো এক্সকিউজ হইতে পারে না আসলে তো এটা আপনার যে কেউ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এটা বুঝবেন দিস ইজ এ লেম এক্সকিউজ যাই হোক যেটা আমার কাছে মনে হয় বা আমরা যদি ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে উমরের ইয়ের প্রতি খালিদ বিন ওয়ালিদের প্রতি এক ধরনের জেলাসনেস ছিল বা এক ধরনের পার্সোনালিটি ক্লাস ছিল এবং শুরু থেকে উনি এটা করছিলেন এবং হৃদয় যুদ্ধের সময় একজনকে হত্যা করার একজন খুব বিখ্যাত একজন সাহাবিকে হত্যা করার অপরাধে তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল এবং সে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য পর্যন্ত 
চাপাচাপি করছিলেন ওমর এবং আউবকর পরবর্তীতে রক্তপন দিয়ে বা ব্লাড মানি দিয়ে তাকে রক্ষা করেন আর কি যাই হোক খালিদ বিন ওয়ালিদ কে যখন পদচ্যুত করা হলো তো সৌদি সিরিয়ার তৎকালীন গভর্নর বলল যে না ঠিক আছে খালিদ তাহলে তুমি আমার ইয়ে হয়ে যাও প্রধান সেনাপতি হয়ে যাও এবং প্রধান সেনাপতি হওয়ার পরে আমরা দেখতে পাই যে খালিদ বিন ওয়ালিদ কে দিয়ে আরো বেশ কিছু জায়গায় তারা আক্রমণ করে এবং সিরিয়ার যে অংশগুলো আহ ঈদের আন্ডার রোমানদের আন্ডারে ছিল কাইজারের সিরিয়ার কে আরো বলতো কাইজার কাইসার তো সেই রোমানদের অধীনে যে ইয়েরা ছিল সিরিয়ার যে অংশগুলি ছিল সেই অংশগুলিকে বিজয় মানে ইয়ে করা আক্রমণ করা শুরু করলো এবং অনেকটা বলা যায় বিনা রক্তপাতে কারণ আরবদের তখন যুদ্ধের এতটাই ইয়ে হয়ে গেছিল ত্রাস ছিল চারিদিকে দু এক জায়গায় তারা বিনা রক্তপাতে বা বিনা যুদ্ধে আপোষে কিছু কিছু জায়গায় ধরেন তারা পেয়ে যায় আর কি এরপরে ওমর যে কাজটা করলেন সেটা হচ্ছে যে তিনি মোহাম্মদের একটা ইচ্ছা ছিল যেটা হলো যে আরবে কোনো বিধর্মী থাকা চলবে না এবং আরব বলতে উনি যেটা বুঝতেন সেটা একটা জায়গা আছে যেটা হলো হিজাজ দ্যাট ইজ মক্কা মদিনা এবং ওইদিকে সিরিয়া পর্যন্ত তো এদিকে ফিলিস্তিন তো এ যেসব জায়গায় আরবদের ইয়েগুলো ছিল সেই জায়গাগুলোকে উনি আরব বলে গণ্য করতেন এবং এই জায়গাতে এই জায়গাগুলোতে কোনো ইয়ে থাকা চলবে না অমুসলিম থাকা চলবে না তখন অমর করলেন কি তিনি বললেন যে এইখানে অমুসলিম থাকা চলবে না সুতরাং তখন নাজরানে বেশ কিছু অনেক পুরনো এবং বনেদি কিছু খ্রিস্টান ছিল যারা একসময় মুসলমানদেরকে হেল্প করেছিল এই খ্রিস্টানরা তাদেরকে বললো যে তোমরা এই জায়গা থেকে চলে যাও তোমরা অন্যত্র চলে যাও কারণ তোমরা সুদ খাও তোমরা ইসাই তোমরা সুদ খাও তোমরা ভালো না তোমরা এখান থেকে চলে যাও তোমাদের কিছু গর্হিত স্বভাব চরিত্র আমাদের সাথে যায় না সুতরাং তোমরা এখান থেকে চলে যাও তো এই কথা শোনার পরে নাজরানের যারা ছিলেন তারা এখন পরিস্থিতি তো আসলে খুবই খারাপ ছিল তখন মুসলমানদের বা আরবদের মুসলমানদের সাথে আসলে সরাসরি ক্লাসে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই তখন তারা ওইখান থেকে তারা সরে গেল এবং এখানে তারা যে ধরনের জাস্টিফাই করার চেষ্টা করে যে যেহেতু তারা সুদ খাইতো এই জন্য ওই জায়গাগুলোকে পাতমুক্ত করার জন্য তাদেরকে ওখান থেকে সরানো হয়েছে আসলে বিষয়টা কিন্তু তা নয় এবং এই যে সুদ খাওয়া থেকে বরং আরো অনেক বেশি অন্যায় মুসলিমরা ওই সময় করেছে তাদেরকে শুধু শুধু এটার মানে এই ধরনের অপবাদ দেওয়ার কোনো মানা হয় না আরকি যাই হোক তারা খুবই শান্তিপ্রিয় ছিল এবং এরা অনেক পুরনো এবং বনেদি খ্রিস্টান পেয়ে ছিল সেখান থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ করা হয় তারপরে দামেস্ক বিজয় আহ এটাও আপনার খালেদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বেই দামেস্ক বিজয় হয় এবং সেখানে তারা ইয়ে করে তাদের ক্ষমতাকে আরো পোক্ত করে এখানে আমি যে জিনিসটা বলতে চাই ওই সময়ে খালেদ ইয়ের পাশাপাশি এদিকে আপনার রোমানদের যে এরিয়াটা ছিল সেই রোমানের সেই এরিয়াটার পাশাপাশি আপনার ইয়েতে ওই যে সাসানিদদের অর্থাৎ পারস্যের একটা বড় অংশ তখনও কিন্তু সাসানিদের দখলে ছিল আমরা দেখেছি যে আউকার আমলে পারস্যের কিছু কিছু অংশ ইয়ে হয়েছিল কিন্তু ফোরাতের নদীর ওই পাটটাতে কিন্তু তখনও তারা খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি বা যায়নি আহ ওমর এসে ওই জায়গাটুক ওই জায়গাগুলোকে তিনি আক্রমণ করেন এবং মুগিরা ইবনে সুবা তিনি ছিলেন সেখানে আক্রমণের অন্যতম সেনাপতি এবং আরো অনেকেই ছিলেন এবং আহ মোহাম্মদের পালিত পুত্র জায়দের পুত্র উসামাও সেখানে সেই যুদ্ধে ছিলেন আচ্ছা তো সেইখানে যাওয়ার পরে উম আমরা দেখতে পাই যে পারস্যের যে রাজা ছিলেন পারস্যের যে রাজা তার নাম হচ্ছে ইয়াজ দে গেদ এই ইয়াজ দে গেদের যিনি ইয়ে ছিলেন প্রধান সেনাপতি ছিলেন এবং দরবারের অন্যতম বি রুস্তম তিনি ছিলেন তারপরে ছিলেন হুরমুজান এই এদেরকে তিনি পরাজিত করেন এবং এই যুদ্ধের ভিতর দিয়ে প্রথমে আহ মুগিরা ইবনে সুবা ওখানে যান এবং গিয়ে তাদের ধরনটা এরকম ছিল যে প্রথমে গিয়ে রাজাকে যায় তারা বলতো যে আপনি আপনাদের যে ধর্ম সেই ধর্ম আসলে ভুল সেই ধর্ম আসলে মিথ্যা এবং একজন নতুন রাসুল এসেছেন তিনি আমাদের রাসুল আল্লাহ তাকে প্রেরণ করেছেন এবং আপনারা যদি ভালো থাকতে চান পরকালে যদি আপনারা বেহস্ত চান এবং আপনি আপনার যদি রাষ্ট্র রাজ্য চান ইনট্যাক্ট রাখতে চান রাজ্যকে ভালো রাখতে চান আপনার পক্ষে রাখতে চান তাহলে আপনি এই ধর্ম গ্রহণ করুন 
তাদের টেকনিকটা হচ্ছে যে কোন রাজা যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ফেলে তাহলে তো তারা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আন্ডারে চলে আসবে এবং তাদেরকে যদি স্পিরিচুয়ালি আমরা দখল করে ফেলতে পারি তাহলে কিন্তু ওই রাজ্য দখল করার জন্য আর রক্তপাতের প্রয়োজন হয় না এবং ওইটা যদি আমরা করে ফেলতে পারি তাহলে হয়তো অটোমেটিক সে আমাদের আন্ডারে চলে আসতেছে তো এটা কিন্তু তাদের টেকনিক ছিল একটা এবং এই কাজটাই করতেন তারা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে প্রথমে বলতেন যে আপনার ধর্ম এটা ইয়ে হয়ে গেছে নতুন ধর্ম এসেছে এই ধর্ম হচ্ছে সব এরকম আমাদের একজন রাসুল আছেন তিনি তার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম এবং আপনি তার আনুগত্য গ্রহণ করুন এবং আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন আপনার শান্তির পথে আসুন এবং শান্তির পথে না আসলে কিন্তু একটা অশান্তি হয়ে যাবে আর কি ব্যাপারটা ছিল এরকম তো স্বাভাবিক ভাবেই তখন ইয়াস দেখে তারা তো অনেক পুরনো শাসানিদের রাজ্য ছিল প্রায় তিন চারশো বছরের একটা পুরনো ডাইনেস্টি তো সেখানে খুব চট এবং একটা সিভিলাইজড একটা ইয়ে ছিল তো তারা খুব সহজে জিনিসটা তো মেনে নেবার কথা না আর কি তারা মেনে নেয় উনি তখন স্বাভাবিক ভাবে একটা যুদ্ধ শুরু হলো আর কি এবং সেই যুদ্ধে রাজা ইয়াস দেখে পালিয়ে যায় এবং তার স্ত্রী কন্যারা গনিমতের মাল হিসেবে তারা নবী বাহিনী বা উমর বাহিনীর আয়ত্তে চলে আসে এবং ইয়াজদেগেদের কন্যারা খুব সুন্দরী ছিল ইতিহাসে আমরা যেটা দেখতে পাই এবং তারা অত্যন্ত সংস্কৃতিবান রুচিশীল শিক্ষিত মার্জিত এবং সুন্দর ছিল তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল শাহজানা তো এই রাজকন্যাদেরকে উমরের ছেলে আবু অকরের ছেলে এবং আলীর ছেলে তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেয় এবং শাহজানাকে বিয়ে করাই হচ্ছে আমাদের হজরত হুসাইন রাজু আনহু তো শাহজানাকে হুসাইন পছন্দ করেন এবং আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই পরবর্তীতে পরবর্তীতে আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই যে এই শাহজানাকে আহ হুসাইন বিয়ে করেন অর্থাৎ তাকে এত তার পছন্দ হয় যে তাকে বিয়ে করেন এবং এই শাহজানের গর্ভেই পরবর্তী শিয়াদের যে যে বারো ইমাম তারা কিন্তু এই লাইনে যেই এই হুসাইন এবং শাহজানার ইয়েতেই কিন্তু তারা ওরসে কিন্তু তারা পরবর্তীতে এই বারো ইমাম জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ এখানে কেউ কেউ এই জিনিসটা বলতে চায় এবং খুব অমূলক না এটা যে শিয়াদের হুসাইনের প্রতি তাদের যে ভক্তি বা ইয়ে তার পেছনে কিন্তু আসলে একটা পার্সিয়ান পলিটিক্স ছিল আপনারা খেয়াল করে দেখবেন যে আকবরের সাথে বা মুগলদের মধ্যে যাদের রাজপুতদের সাথে সম্পর্ক ছিল এবং সেখান থেকে যে রাজপুত্ররা এসছে তাদের প্রতি কিন্তু এক ধরনের দুর্বলতা ছিল এবং সবসময় কিন্তু ওই রাজপুত্ররা প্রায়োরিটি পেয়ে আসছে ইয়েদের কাছে আহ রাজপুতদের কাছে তো এখানে কিন্তু তাই হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে এবং আমরা পরে আবার এই আলোচনায় আসবো সেখান থেকে হরমুজানকে নিয়ে আসা হয় এবং হরমুজান পরে ইসলাম গ্রহণ করে সেটা নিয়েও অনেক গল্প আছে সেই গল্পে না গেলাম হরমুজামে ইসলাম গ্রহণ নিয়ে একটা এটা মিথ হওয়ার সম্ভাবনায় খুব বেশি কারণ এটা খুব অথেন্টিক কোন হিস্ট্রিতে পাওয়া যায় না মদিনাতে তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে আবুলু মূলত তার নাম ছিল ফিরোজ নাহবান্দি ওখানে নাহবান্দ বলে একটা প্রদেশ আছে সেখানে যুদ্ধটা হয়েছিল নাহবান্দি তো ফিরোজ নাহবান্দি এরা ছিল হচ্ছে আসলে মূলত অগ্নি উপাসক বা জর্থ্রিস্টিয়ান ফিরোজ নাহবান্দি এর ডাক নাম হচ্ছে আবু লুলু সম্ভবত তার পুত্রের নাম ছিল লুলু সে তাকে নিয়ে আসা হয়েছিল নিওয়াজ বা এরকম একটা নামের আরো একজন দাসকে নিয়ে আসা দাস বানায় নিয়ে আসা হয়েছিল কিন্তু এই ভদ্রলোক ছিলেন কিন্তু আবার একজন খুব বিদ্যান লোক আহ এভাবেই কিন্তু নাহবান থেকে বেশ কয়েকজনকে দাস হিসেবে মদিনাতে নিয়ে আসা হয় কারণ তারা খুব কাজের লোক এবং তাদেরকে দিয়ে বিভিন্ন কাজ করানো যাবে আবু লুলু ছিলেন খুব ভালো কাঠমিস্ত্রি কাজ করতে পারতেন ভালো কামার ছিলেন তার খুব শৈল্পিক কিছু কাজ কারবার ছিল আর কি সুন্দর করে কিছু অস্ত্র অস্ত্র তৈরি করতে পারতেন তাদেরকে নিয়ে আসা হলো মদিনাতে আচ্ছা এবার আমরা একটু উমরের ইয়েতে আসি সেখানে এরপরে আমি একটু রিক্তার কাছে যাবো আপনার কাছে আমি একটু উমরের ইয়ে নিয়ে শাসন নিয়ে একটু কথা বলি সেটা হচ্ছে যে উমরের শাসনের কিছু ভালো দিক ছিল উমরের শাসনের ভালো দিক হচ্ছে এর আগ পর্যন্ত আমরা ইসলামকে লক্ষ্য করব আবু বক্করের আমলে আমরা দেখছি যে ইসলামের যে ইসলামিক স্টেট গড়ে উঠতেছে আস্তে আস্তে তারা সাম্রাজ্যবাদী উঠেছেন দুই বছর আড়াই বছরের মতো তার শাসন করেছেন সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন স্টেটে তিনি 
দখল করছেন বিভিন্ন ছোট ছোট যে আরব ক্লান্স গুলি ছিল যে গোত্র গুলি ছিল বা উপজাতিক ট্রাইব গুলো ছিল সে আরব ট্রাইব গুলোকে তিনি দখল করছেন যারা কিনা মন নবী মোহাম্মদ মারা যাওয়ার খবর শুনে তার আবার পূর্ব ধর্মে ফিরত গিয়েছিল এবং ইসলাম গ্রহণ করতে চাইনি তাদেরকে তারা আবার যুদ্ধের মাধ্যমে পরাজিত করে আবার ইসলামের পথে আলোর পথে ফেরত নিয়ে আসছেন তো তারপরে আমরা দেখছি যে যখন স্টেটটা বাড়ছে তখন কিন্তু এই পর্যন্ত কিন্তু আউকারে আমল পর্যন্ত কিন্তু কোন অর্গানাইজ এবং ফর্মড কোন শাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি বা একটা স্টেট কে যেভাবে আসলে গড়ে উঠতে হয় সেভাবে গড়ে ওঠেনি আমরা লক্ষ্য করবো যে এটা একটা সিম্পল একটা ডাকাত বাহিনীর মতো ছিল ডাকু সর্দারের মতো ছিল যে তারা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে গিয়ে যুদ্ধ করছে তারপরে সেখান থেকে তারা যে গণিমত ওয়ারবুটি বা গুণবতের মাল পাচ্ছিল তারা তারা নিজেদের নিজেদের ভাগ বাটোরা করে নিচ্ছিল এবং এই ভাগ বাটোরার মধ্যে তারা নিজেদের একটা হিসাব ছিল সেভাবেই তারা ভাগ বাটোরা করে নিচ্ছিল কিন্তু এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি উমরের সময় এসে উমর দেখলেন এবং বিশেষ করে উনি যখন এটা দুটা হতে পারে মানে এটা হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি যে তিনি পারস্য এবং সিজার কাইসারের রাষ্ট্র বা মিশরের যে রাষ্ট্র পরিচালনার যে কাঠামোটা সেটা দেখে উনি কিছুটা আকৃষ্ট হন এবং তিনি চেষ্টা করেন যে এইভাবেই রাষ্ট্রটাকে আসলে পরিচালিত করতে হবে হি ওয়াজ ইনফ্লুয়েসড অ্যাকচুয়ালি বাই রোমান অ্যান্ড পার্সিয়ান এম্পায়ার এবং উনি তখন বেতনভুক্ত সেনাবাহিনী গঠন করেন তিনি একটা রেকর্ড কিপিং এর ব্যবস্থা করেন রাষ্ট্রের সবকিছু দলিল দস্তাবেজ রেকর্ড রাখা হিসাব বিভাগ তিনি চালু করেন রাজস্ব বিভাগ চালু করেন তারপরে তিনি পুলিশ বাহিনী চালু করেন যেখানে ইসলামের ইতিহাসের প্রথম পুলিশ বাহিনী তার হাতে যারা রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করবে এইভাবে উনি কয়েকটা ইয়েতে ভাগ করেন বাহিনী মানে কয়েকটা ইসলামিক স্টেটে তিনি কিছু দপ্তর তিনি তৈরি করেন এবং সেসব দপ্তরে তিনি বেশ কয়েকজনকে প্রধান হিসেবে বা দায়িত্ব হিসেবে তিনি দায়িত্ব দেন আর কি তাদেরকে ওমরের রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে তিনি বেশ কিছু তার স্টেপ ছিল যেগুলো কিনা আপনি দুইভাবে বিচার করতে পারেন একটা হচ্ছে যে একটা একটা যেমন ধরেন আপনি র্যাব একজন মানুষকে একজন অপরাধীকে মনে করেন আপনারা জানেন যে অমুক একজন ইয়াবা ব্যবসায়ী এবং র্যাব জানার পরে র্যাব সেটা জানার পরে সাথে সাথে তাকে গুলি করে মেরে ফেললো সভ্য সমাজে আমরা কি বলি আমরা বলি যে না এইভাবে মানুষ মারা যাবে না এভাবে মানুষ মারা যাবে না কারণ হচ্ছে যে তাকে বিচার করতে হবে এবং সে বিচারের আওতায় আসতে হবে এভাবে মানুষ মারা গেলে একটা সন্দেহ সৃষ্টি হয় এবং সমাজে ন্যায় বিচার নেই এটা প্রতিষ্ঠিত হয় উমরের রাষ্ট্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ধরনের নিষ্ঠুরতার অনেক ইতিহাস আছে এবং ব্যক্তিগত ভাবে উমর একজন নিষ্ঠুর মানুষ ছিলেন উমরের রেপের অভিযোগ আছে যে তিনি রেপ করেছিলেন উমরের দুজন স্ত্রীকে তিনি তালাক দিয়েছিলেন উমর স্ত্রীদেরকে মারধর করতেন আমি এই জায়গাটা এসে আমি রিক্তার কাছে যাব রিক্তা একজন বিশিষ্ট ফেমিনিস্ট আমরা জানি রিক্তা এটা আমাদেরকে আরো ভালো বলতে পারবে আমরা রিক্তার কাছে যাচ্ছি রিক্তা আমাদেরকে আপনি একটু বলুন যে উমরের যে রেপের যে ইতিহাস আতিকাকে বিয়ে করা তারপরে তার যে স্ত্রীদেরকে মারধর করা এবং আমরা আরো জিনিস খেয়াল করবো স্ত্রী মারধরের ব্যাপারে যতগুলো হাদিস আমরা পাই তার সবই কিন্তু তার ম্যাক্সিমামই কিন্তু ওমর থেকে বর্ণিত এবং এটা আমরা রিক্তার কাছে শুনবো ওইখান থেকে মোটামুটি একটা মানে চারোপাশের কি বলে তারা একটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে তো তারা ওইখানকার যে জেনারেল ছিলেন উনি ওমরকে চিঠি পাঠান যে এই এই যে একটা গোত্র আছে তারা আমাদেরকে অ্যাটাক করতে পারে তো আমরা কি করব তখন ওমর তাদেরকে বলেন যে তোমরা তাদেরকে দুইটা অপশন দাও একটা হচ্ছে হয় তারা ইসলাম গ্রহণ করবে হ্যাঁ অথবা তাদের তাদের সমস্ত কিছু তোমরা ধ্বংস করে দিবা এবং তাদেরকে রিলোকেট করতে হবে তো তারা জেনারেল চিফ যে ওনারা যান ভিলেজ চিফ এর কাছে গিয়ে তাদেরকে বলেন যে এরকম তোমাদের দুইটা অপশন দেওয়া হলো তো তোমরা হয় তোমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবা অথবা তোমাদেরকে মানে আমরা ই করব। তোমাদের সবকিছু ছেড়ে তোমাদের চলে যেতে হবে তো তারা সেটা মানেন না না মারার পরে সেটা ওই অমর যে অমরের যে চিফ ছিলেন উনি তখন ওই ভিলেজের সমস্ত সিটিজেন যারা নাগরিক ছিলেন তাদের সবাইকে মেরে ফেলেন এটা হচ্ছে একদম পুরো গোত্রটাকে একদম সবাইকে কুচুকাটা করে তো পরবর্তীতে ওমরের কাছে যখন এই ঘটনাটা আসে যে এরকম তার চিফ আর কি এভাবে একটা গোত্রকে 
সম্পূর্ণ মানে পুরুষ নারী নারীদের কথা ওখানে যদিও উল্লেখ নাই এভাবে মেরে ফেলছে তখন উনি একটু রাগ হন যে তুমি কেন এটা করলা তখন চিফ তাকে বলে যে আপনি তো আমাকে অনুমতি দিয়েছিলেন যে এদেরকে মেরে ফেলার জন্য কারণ তারা তো আমাদের কথা শোনেনি তাদেরকে আমরা দুটো অপশন দিছি তাদের একটা অপশন তারা মানেনি এই কারণেই তো আমি করছি তখন ওমর বলে যে ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আমি ভুলে গিয়েছিলাম আমি আসলে বুঝতে পারিনি যে এই মানে তারা এই কাজটা করছে আচ্ছা আপনি যে রেপের কথাটা বললেন তার একজন স্ত্রী ছিলেন স্ত্রীর নাম হচ্ছে স্ত্রী না স্ত্রী হওয়ার আগে তার নাম হচ্ছে আতিকা 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 ছিলেন হচ্ছে আমি বলতেছি উনি কার স্ত্রী ছিলেন তার আগেও দুটো বিয়ে হয়েছিল এবং উনি ছিলেন আবু বকর আমি সরি আমাকে একটু সময় দেন একটা মিনিট কারণ আমি আবু বকরের ছেলে বড় ছেলে যে আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর সেই আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকরের পুত্র ছিলেন এবং এই আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেন নাই অনেকদিন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং এই আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর কিন্তু অত্যন্ত মানে বলিষ্ঠ চরিত্রের একজন মানুষ ছিলেন এবং আমরা আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই যে বদরের যুদ্ধে এবং ওদের যুদ্ধে দুই যুদ্ধে তিনি কুরাইশ বাহিনীর একজন অন্যতম সেনাপতি ছিলেন এবং তিরন্দাজ বাহিনীর প্রধান ছিলেন এবং মল্লযুদ্ধ তিনি কিন্তু খুব পারদর্শী ছিলেন এবং বদরের যুদ্ধে যখন সম্ভবতের বদরের যুদ্ধেই হবে বদরের যুদ্ধে যখন মল্ল আরবদের একটা কিন্তু প্রাচীন ঐতিহ্য সেটা হচ্ছে যুদ্ধের আগে প্রথমে তারা মল্লযুদ্ধ করে তো মল্লযুদ্ধের জন্য যখন আহ্বান করে তখন আব্দুর রহমান ইবনা আবু বকর যায় কুরাইশদের পক্ষ থেকে এবং বলে যে তোমাদের মধ্যে কে আছে আমার সাথে মল্লযুদ্ধ লড়াই করবে তখন আবু বকর এগিয়ে যায় যে সে তার ছেলের সাথে যুদ্ধ করবে তখন মোহাম্মদ তাকে আবার টেনে ধরে যে না ঠিক আছে তোমার যা দরকার নাই তুমি পেছন থেকে আমাদের বুদ্ধি পরামর্শ দাও ওটাই ঠিক আছে তো দ্যাট ওয়াজ আবু বকর অ্যান্ড রিলেশনশিপ বিটুইন আবু বকর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসলে ওই যুগটা কেমন ছিল এবং তারা কেমন ইয়ে মানে একজন মানুষ হিসেবে তারা কেমন ছিলেন আমি আর একটু বলি এবং এই আবু বক আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর কিন্তু পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করার পরে একদিন আবু বকরকে বলছিলেন যে ওদের যুদ্ধে আমি কিন্তু আপনাকে বাগে পাইছিলাম এবং আমি আপনাকে মানে সামনে পেয়ে গেছিলাম কিন্তু আমি ইচ্ছা করে আপনাকে অ্যাভয়েড করে যাই তখন আবু বকর বলছিল যে ওই জায়গায় যদি আমি হইতাম এবং আমি যদি তোমাকে সামনে পাইতাম তাহলে আমি তোমাকে ছাড়তাম না তাহলে আপনি খেয়াল করেন যে কে বেশি আসলে মানবিক ছিল আব্দুর রহমান ইবনে আবু বাকর নাকি আবু বাকর পিতা পুত্রের এই দৈরথে ছেলে বাবাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে বা ছেড়ে ছেলে বাবাকে দেখে আরেক দিকে চলে যাচ্ছে যুদ্ধের মুখোমুখিতে কিন্তু বাবা বলছেন যে আমার সামনে পড়লে কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়তাম না যাই হোক হ্যাঁ রিক্তা তো আতিকার যে ভদ্রমহিল কথা আপনি বললেন উনি আপনি ঠিকই বলেছেন উনি আব্দুল্লাহ বিধবা ছিলেন এবং ওনার যেহেতু আগেও দুটো বিয়ে হয়েছিল এবং দুইজন স্বামী যেহেতু মৃত্যুবরণ করে এ কারণে উনি আব্দুল্লাহকে উনি প্রমিস করছিল মারা যাওয়ার আগে যে আমি আর কাউকে বিয়ে করব না তো ওমর যাই হোক যে কোনো ভাবেই হোক আতিকাকে দেখে ফেলে এবং ওমর তখন তার পছন্দ হয় পছন্দ হওয়ার পরে কিন্তু একটাই বলছিল তাদের বন্ডিংটা সেরকমই ছিল আসলে আচ্ছা আচ্ছা তাহলে এটাও হতে পারে এই কারণে হয়তো উনি ওনার হাজবেন্ড কে বলেছিল যে আমি আমি আর কাউকে বিয়ে করবো না বিয়ে করবো না তো ওমর তখন তাকে অ্যাপ্রোচ করে করে বলে যে তুমি আমার তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে তুমি বিয়েতে রাজি হো তো উনি আর বিয়েতে রাজি হন না উনি বলেন যে আমি আমার হাজবেন্ড কে প্রমিস করেছি আমি অন্য কাউকে বিয়ে করব না তখন ওমর তার ওই গ্রামের যে গার্জিয়ান যারা আছে মানে কি বলে চলে মানে গ্রাম্য লিডার যারা বা গোত্রের লিডার যারা তাদেরকে বলে যে আমি মেয়েকে পছন্দ করছি তাদের তাকে আমি বিয়ে করব তো বিয়ে তাদের যে হয় না তার কারণ হচ্ছে আমি বলি পরবর্তী যে ঘটনাটা আমি বলবো সেখানে বলি যে ওমর তার খুব জোর পূর্বক তার ঘরের ভিতরে ঢোকে এবং তার সাথে সে নারীর সাথে তার সহবাস হয় সহবাস করে এখানে যেটা লেখা আছে সেটা হচ্ছে যে অ্যাপ্রোচ হার এন্টার হার হোম রাসেল উইথ হার টিল শি হি ওন তার মানে হচ্ছে ওমর সেই ঘরে 
আমরা <laughs> তো এই ঘটনাটা থেকে বোঝা যায় যে তাদের ভিতরে একটা জোড়াজুড়ি হয় একটা ওমর ওন করে দ্যাট মিন্স জিতে যায় তার মানে ডেফিনেটলি এখানে তাদের সহবাস কিছু একটা হয় এবং হওয়ার ফলে আতিকা যখন তো ভাবে যা আচ্ছা যা হওয়ার তো হয়ে গেছে এখন আর আমার তো কিছু করার নাই আচ্ছা ঠিক আছে আমি আমার দাসীরে পাঠালাম ওমরের কাছে গিয়ে তাকে বলো যে আমি তোমাকে আপনার বউ হইতে বা স্ত্রী হতে আমি রাজি আছি এটা হচ্ছে একটা ঘটনা আর একটা ঘটনা আপনি বললেন যে ওমর ইয়া করত আহ বইটা যদি কেউ পড়ে পাঁচশো তেতাল্লিশ পৃষ্ঠার বই এটা আমি এই মুহূর্তে বলতে পারবো না কোন পেজের মধ্যে আমি এটা পড়লাম যাই হোক তো ওইখানে আল আস ইবনে কাস নামের এক ব্যক্তি ওমরের ঘরে একজন গেস্ট ছিলেন একদিন মধ্য রাতে ওমরের কোন কারণে জানি তার মাথা খারাপ হয়েছে সে গিয়ে তার স্ত্রীরে পিটানো শুরু করছে তারপরে সে যেটা করে সে আসাদকে ডেকে এনে বলে যে দেখো দেখো এইভাবে মানে কোন কোন হাজবেন্ড যদি তার বউকে পিটায় তার জন্য নবী মোহাম্মদ কে আমি বলতে শুনছি কোন হাজবেন্ড যদি তার ওয়াইফ কে পিটায় তাহলে নবী মোহাম্মদ বলছে হাজবেন্ড কে কৈফত দিতে হবে না মানে এভাবেই মেয়েদেরকে একটা ইয়ার মধ্যে রাখতে হয় এবং আমরা যদি বলছিল যে হে অমর নবী মোহাম্মদের কি আমাদেরকে কন্ট্রোল করার ক্ষমতা নাই তুমি কেন আমাদের উপরে ইয়া করছো মানে মাতব্বরী করছো এরকম তখন কিন্তু অমর বলে যে তোমরা যদি এরকম করো তাহলে কিন্তু আমি নবীকে বলবো যে নতুন বউ নিয়ে মানে নতুন কাউকে নিয়ে আসতে তোমরা বেশি ডিস্টার্ব করতেছো তার পরবর্তীতে কিন্তু আমরা দেখি যে আয়াত যে নবীকে ডিস্টার্ব করা যাবে না যদি করো তাহলে কিন্তু সে তোমাদেরকে বাদ দিয়ে নতুন কাউকে নিয়ে আসবে হ্যাঁ এবং আমি একটু ইয়েটা দেখাইতে চাচ্ছি যে উনি তার স্ত্রী যে মারতো সেটা আমি ইবনে কাসিরের ইবনে কাসির এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ এবং সপ্তম খন্ড এখানে বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে হাফেজ মাইনুল ইবনে কাসির এটাতে যদি আমি পৃষ্ঠা নাম্বারটা নিয়ে রাখছি এটা যদি আপনারা দেখেন সুরা নিসার একেবারে চৌত্রিশ নাম্বার আয়াতের শেষে যদি আপনারা পড়েন এখানে পড়া যাচ্ছে কিনা আমি জানি না আমি করে দিচ্ছি এটা হজরত আস আস রাজিয়াল্লাহ হতে বলে একদা আমি অমর রাজিয়াল্লাহ এর আতিথ্য গ্রহণ করি ঘটনাক্রমে সেদিন তাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কিছু তিক্ততার সৃষ্টি হয় হজরত উমর রাজিয়াল্লাহিকে প্রহার করেন অতঃপর আমাকে বলেন হে আস আস রাজিয়াল্লাহ তিনটি কথা স্মরণ রেখো যা আমি রাসুল সাল্লা ইসলাম কাছে হতে স্মরণ রেখেছি এক তো এই যে স্বামীকে জিজ্ঞেস করতে হবে না যে তিনি স্ত্রীকে কেমন মেরেছেন দ্বিতীয়ত এই যে বিতরে নামাজ না পড়ে শুতে হবে না তৃতীয়ত কথাটি বর্ণনাকারীর মনে নেই অতঃপর বলেন যখন তখন যদি নারীরা তোমাদের বাধ্য হয়ে যায় তবে তোমরা তাদের প্রতি কোনো কঠোরতা অবলম্বন করো না মারপিট করো না অসন্তোষ প্রকাশ করো না এটাতে কিন্তু এই যে একেবারেই বলছে যে স্বীয় পত্নীকে প্রহার করবেন অতঃপর আমাকে বললেন যে স্বামীকে জিজ্ঞেসই করা হবে না এই যে এখানে লেখা যে কোনো কারণেই হোক কারণটা ওখানে উল্লেখ করা নাই যে কারণেই হোক তারপরে তো আমরা জাস্টিফাই করতে পারি না তাকে এভাবে মারা যাই হোক উনি খুব খেপে যান কোন একটা কারণে তাকে মারতে 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 তার হাত এত ব্যথা হয়ে যায় তখন ওমর সেই দাসীকে বলে দাসীর নাম হচ্ছে জুনাই না তাকে বলে যে তোমার ভাগ্য ভালো যে আমার হাত ব্যথা হয়ে গেছে যদি না ব্যথা হতো তাহলে আমি
আমরা যেটা দেখতে পাই স্বভাব চরিত্রের দিক থেকে উনি অন্যান্য আরবদের মতোই একজন খুব হিংস্র ছিলেন বা খুবই ইয়ে ছিলেন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তার কিন্তু তেমন কোন উচ্চাভিলাস ছিল না ক্ষমতা নিয়ে তিনি শুধু যুদ্ধ করতেই পছন্দ করতেন আর এছাড়াও আরো কিছু ইয়ে আছে যে তিনি কোথাও কোথাও গিয়ে অবশ্য তখন তো রেপ করাটা বা বিশেষ করে যুদ্ধ বন্দীদেরকে রেপ করাটা তো কোনো বিষয়ই ছিল না এগুলো তো তার ছিলই সেটা হ্যাঁ জি জি আলোচনা করেছি যে একজনকে হত্যা করে তার ওয়াইফ কে সে বিয়ে করে এই কারণে আবু উমর কিন্তু তার উপর ক্ষিপ্ত ছিল এছাড়াও খালিদ বিন ওই লোভ গুলো ছিল ওই লোভ গুলো ছিল অন্যের স্ত্রীকে ভাগায় নেওয়া লুট করা জনি যৌন দাসী এগুলো ছিল মানে যৌনতার পরিপূর্ণ সে ছিলেন কিন্তু ক্ষমতার লুণ্ঠন করার জন্য লুণ্ঠনের যে সম্পত্তি ভাগ পাঠানো হয় সেখানে তার পাওয়ার কথা ছিল ষাট হাজার দিরহাম কিন্তু সে কিন্তু আশি হাজার দিরহাম ওখান থেকে নিয়েছে পরবর্তীতে ওমর ওই বিশ হাজার দিরহাম ফেরত নিয়েছে আচ্ছা এটা গেল আচ্ছা আমি যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে সেই হচ্ছে সেন্ট্রাল পলিটিক্স বা পাওয়ার পলিটিক্স এ কিন্তু তুমি তেমন একটা ছিলেন না কি সেই কথাটা আমি বলতে চাচ্ছি যেটা ধরেন যে আবু বাকর বা উমর বা আলী তাদের মধ্যে যে বিষয়গুলি ছিল বা আব্দুর রহমান আব্দুর রহমান বিন আউফ জিনি পেছন থেকে কলকাঠিন ছিলেন বা মুগির আইবনের শোভা যেভাবে কূটনীতিক চাল চাল ছিলেন তো সেই জায়গাটাতে আমরা তাকে দেখতে পাইনি ওভাবে তাকে যখন সিরিয়াতে পাঠানো হলো তিনি তার মতো করেই সেভাবে ছিলেন আর কি প্রধান সেনাপতি হিসেবে ছিলেন তারপর ওখানে যে সাহাবিকে প্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তিনি হচ্ছেন তার নাম হচ্ছে যে উবায়দা ইবনুল জাররা আবু উবায়দা ইবনুল জাররা তা আবু উবাইদা তাকে পরবর্তীতে সেনাপতিত্বের পদ থেকে পদচ্যুত করে তাকে সাধারণ সৈনিকে পরিণত করেন বা কোন একটা কমান্ডার আর কি ছোট একটা দলের হয়তো তাকে প্রধান কি করছেন কিন্তু সেভাবেও কাজ করে যাচ্ছিলেন এবং বেশ কয়েকটা যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন এর পরবর্তীতে ওই যে আপনি যে কথাটা বললেন আমরা দেখতে পাই যে তাকে খালেদ বিন অলি তো তখন যথেষ্ট জনপ্রিয় একজন নাম কারণ উনি বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে গিয়ে ইয়ে করছেন এবং তার বীরত্ব গাতা মানুষের মুখে মুখে তো সেই সময় একটা আরবদের একটা প্রচলিত একটা ইয়ে ছিল বিভিন্ন জনের নামে ইয়ে গাথা এটা আরবের মোহাম্মদের আগেও কিন্তু এই ব্যবস্থা এই জিনিসটা প্রচলিত ছিল যে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বিভিন্ন ক্ষমতা ব্যক্তি বা রাজা বাদশাহ তাদের নামে বীরত্ব গাথা লেখা এবং রাজারা খুশি হয়ে তাদেরকে একটা ইনাম দিতেন তো সেইখানে খালেদ বিন ওয়ালিদ কিন্তু তাকে ইনাম দেয় এবং আপনি যেটা বললেন একটু আগে রুমি ভাই তো তাকে ইনাম দেয় এবং এক হাজার দিরহাম বোধহয় তাকে হিরাম দেয় তো সেটা ছিল মানে তখন ওমরের একটা প্রশ্ন ছিল যে খালিদ এই যে টাকাটা দিছে এই টাকাটা আসলে কিভাবে দিছে যদি সে তার নিজের ব্যক্তিগত খরচ থেকে ব্যক্তিগত তহবিল থেকে দেয় তাহলে সেটা সে দিয়েছে তাহলে সে অপচয় করেছে আর যদি রাষ্ট্রীয় ইয়ে থেকে দেয় কোষাগার থেকে দেয় তাহলে সে ক্ষমতার অভাব ব্যবহার করেছে অর্থাৎ খালিদকে সে কোনোভাবে ছাড়বে না আরকি তো একটা ওমরের আরেকটা বিষয় আমি দেখলাম সেটা হচ্ছে যে ওমরের ছেলে তার কাছে কিছু টাকা চায় যে তুমি আমাকে ওই বাইতুল মাল থেকে কিছু টাকা দাও কিছু দের হাম দাও তখন ওমর বলছে না এটা মানে এটা তার একটা সৎ ইয়া যে তার রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য তিনি হয়তো এই সৎটা থেকেছেন এটা আমাদেরকে বলতে হবে তো তখন উনি তার ছেলেকে বলেন যে না আমি ওইখান থেকে টাকা দিতে দের হাম দিতে পারবো না কারণ এটা হচ্ছে সমস্ত মুসলিমদের জন্য শুধু তোমার জন্য না আমি যদি এখান থেকে তোমাকে টাকা দিয়ে দেই দের হাম দিয়ে দেই তাহলে এটা নিয়ে অনেক কথা হবে তো উনি কিন্তু এটা মূল্যায়ন করি ইসলামের ইতিহাসে ওমর হচ্ছে এমন একজন ব্যক্তি যাকে ইসলামের টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে ধরা হয় অর্থাৎ ওমর ইসলামের জন্য ওমরের ব্যাপক অবদান আছে কিন্তু আপনি যেটা বললেন যে আর্থিক লেনদেনে তার স্বচ্ছতা ওটা নিয়ে প্রশ্ন আছে ওটা নিয়ে প্রশ্ন আছে কারণ আমরা দেখি কোন কোন সময় একজন শৈর শৈর শাসক 
তারও কিন্তু কিছু মানবিক কর্মকাণ্ড থাকে অর্থাৎ যখন কোনো ব্যক্তি শাসক হয় তখন সে এমন কিছু কাজ করে যে কাজটা কিন্তু তার অন্যায়গুলোকে ঢাকার জন্য সে করে যেমন ধরুন আমি যদি বলি বাংলাদেশের যে বাংলাদেশের যারা ক্ষমতায় আছে ভারতে যারা ক্ষমতায় আছে তারা নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই কোনো ভালো শাসক না সত্যি কথা বলতে যারা এরা ভালো শাসক না কিন্তু এই শাসকদের কি দেখা যায় যখন নিমতলিতে আগুন লাগে তখন তারা মানে কি করে কাউকে মেয়ে বানায় মানে বিভিন্ন সময় গিয়ে বন্যায় টন্যায় কোনো কোনো সময় এমন কিছু কাজ করে যেটা পত্রিকায় খুব লেখালেখি হয় যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অমুককে নিজের কন্যা হিসেবে গ্রহণ করেছেন হম কিন্তু উনি যে মানুষকে খুন করে বেড়াচ্ছেন উনি যে অনেক মানুষকে গুম করে বেড়াচ্ছেন সেনাবাহিনী থেকেও পদচ্যুত হয় অর্থাৎ তার যুদ্ধ করার ক্ষমতা আর থাকে না এবং তিনি তার শেষ জীবন আস্তে আস্তে তিনি মোটামুটি ক্ষমতাহীন ভাবে তার জীবন শেষ করেন এবং শেষ জীবনে তিনি দুঃখ করে তার স্ত্রীকে বলছিলেন ইসলামের এবং আমরা এভাবে দেখি যে আমি যেটা বলছিলাম যে এবং অনেকটা পরিচয়হীন নামগত্রহীন অবস্থায় হজরত বিলাল তিনি কিন্তু সিরিয়াতে মারা যান এবং আমরা কিন্তু ইতিহাসে তাকে খুঁজে পাই না খালেদ বিন ওয়ালিদকে যে ওমর পদচ্যুত করেছে এটা নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে যে কথা প্রচলিত সেটা বলি এবং মানে বাস্তব বাস্তব যেটা সেটা বলি প্রচলিত যেটা সেটা হচ্ছে মাদ্রাসায় আমাদের কিন্তু ইতিহাস পড়ানো হয় না কিন্তু মাদ্রাসায় আমাদেরকে এই বিষয়টা একদিন হুজুর আমাদের ক্লাসের মধ্যে যেটা পাঠ্যপুস্তকের বাইরে আমি হুজুররা মাঝে মাঝে বিভিন্ন কথা বলতো গল্প শোনাইতো তার মধ্যে একটা ছিল যে হজরত ওমর ক্ষমতায় আসার পরে সর্বপ্রথম খালেদ বিন ওয়ালিদকে সেনাপ্রধানের পদ থেকে পদ পদচ্যুত করেন কেন করেন ওনার নেতৃত্বে একের পর এক যুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল মুসলিমরা বিভিন্ন দেশ দখল করছিল এবং একটা কথা মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে গেছিল যে খালেদ বিন ওয়ালিদ যে যুদ্ধে থাকবে সে যুদ্ধে জয়লাভ নিশ্চিত এখন হুজুররা যে ব্যাখ্যাটা দেয় সেটা হচ্ছে যে মুসলমানদের ইমান নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল তখন খালেদ বিন ওয়ালিদের কারণে কেমনি ইমান নষ্ট হচ্ছিল যে মুসলমানরা আল্লাহর উপরে ভরসা বাদ দিয়ে তারা খালেদ বিন ওয়ালিদের উপরে ভরসা করা শুরু করছিল এই জন্য হজরত ওমর কি করেন খালেদ বিন ওয়ালিদকে পদচ্যুত করলেন পদচ্যুত করে তারপরে এই মেসেজ দিলেন যে হে মুসলমানরা খালেদ বিন ওয়ালিদি না আল্লাহ হচ্ছেন সাহায্যকারী কিন্তু এখানে প্রশ্ন থাকে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে ওমর এটা না করে বরং তিনি যদি এটা করতেন যে হে মুসলমানরা মানে আমি ইসলামিক পার্সপেকটিভ থেকে বলছি আজ এ মুসলিম এভাবে এভাবে প্রশ্ন করা যায় যে হে মুসলমানরা তোমরা খালেদ বিন ওয়ালিদের উপর ভরসা না করে আল্লাহর উপর ভরসা করো হ্যাঁ তবে মানে মুসলিমদের যেহেতু ইসলাম একটা সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতি মুসলিমদের সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতি এবং সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারের জন্য খালেদ বিন ওয়ালিদের ভূমিকা অপরিহার্য সুতরাং তাকে সেনাপ্রধানের পদে রাখা যাক রাখা হোক বা রাখত ওমর সেটা না করে ওমর তাকে পদচ্যুত করানো এটা কিন্তু ক্ষতি করলো ইসলামের ক্ষতি করলো কিন্তু ওমর কেন তাকে পদচ্যুত করলো এর একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে আমার দৃষ্টিতে ইসলামের ইতিহাস পরে যতটুকু বুঝলাম তা হচ্ছে ওমর আশঙ্কা করছিল যে খালেদ বিন ওয়ালিদ যেভাবে তার নেতৃত্বে একের উপর এক যুদ্ধ হচ্ছিল সেই যুদ্ধের কারণে কোন দিন না খালেদ বিন ওয়ালিদ তার ফোর্স নিয়ে ওমরের উপরে হামলা করে এবং ওই ওমরকে ক্ষমতা ক্ষমতাচ্যুত করে হম কারণ খালেদ এবং খালেদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে যে বাহিনী ছিল হ্যাঁ কথার কথা সেই বাহিনী যদি খালেদ ওমরের ওমরের নেতৃত্বে যে বাহিনী আছে মদিনায় সেই বাহিনীর উপর যে হামলা করতো তাহলে ওমর ওমর হয়তো টিকতে পারতো না ধরুন আমি বলি না যে এই ওমর ধরুন রাষ্ট্রপ্রধান কিন্তু তার তার সিকিউরিটির জন্য আমি ধরলাম যে চারশো জন অফিসার আছে বা চারশো জন আপনার কি বলে সোলজার আছে ওমরের সিকিউরিটির জন্য এখন খালেদ বিন ওয়ালেদ যদি চার হাজার সোলজার নিয়ে আক্রমণ করে ওমর টিকতে পারবে না ওমর এই ক্ষমতা নিজের ক্ষমতাকে নিষ্কণ্টক করার জন্য এটা করেছে এবং এক্ষেত্রে আপনারা আমাকে বলেছেন রাজনীতি নিয়ে আলোচনা না করতে কিন্তু আমার আসলে যেহেতু রাজনীতি ভিতরে আমার পরম দুশ্মন তাই তাদের নিয়ে আলোচনা করতেই হয় শ্রীলঙ্কায় শ্রীলঙ্কার দেখেন আপনার যে তামিল টাইগারদের তামিল টাইগারদের বিরুদ্ধে যখন মানে ব্যাপক সেনা শেষ পর্যন্ত যখন তামিল টাইগারদের বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ করলো শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী ওই সময় যে শ্রীলঙ্কার সেনাপ্রধান ছিলেন শরৎ ফনসেকা তো শরৎ ফনসেকার নেতৃত্বে আপনার ভয়ঙ্কর এক যুদ্ধর মাধ্যমে আপনার নির্বিচারে মানুষ মারার মাধ্যমে ওরা কিন্তু একবার শ্রীলঙ্কার বিদ্রোহী তামিলদের পরিপূর্ণভাবে পরাজিত করে ওই সময় 
ওই শরৎ ফনসেকা কিন্তু শ্রীলঙ্কার জাতীয় বীর হিসেবে জনগণের কাছে বিশাল একটা ই হয়ে যায় মানে মুখ হয় বিশাল একটা মুখ অর্থাৎ জনগণ তার প্রচন্ড ভক্ত হয়ে পড়ে ওই সময় শ্রীলঙ্কার যে প্রেসিডেন্ট ছিল সম্ভবত প্রেসিডেন্ট ছিল মহিন্দা রাজা পাকসে প্রেসিডেন্ট কিন্তু হঠাৎ করেই সেনাপ্রধানকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে মানে সেনাপ্রধানের পদ থেকে সরিয়ে দেয় এবং তার সাথে প্রেসিডেন্টের বেশ দ্বন্দ্ব হয় এবং জনগণের মধ্যে দুটো ভাগ হয়ে যায় একদল হচ্ছে রাজনৈতিক ভাবে প্রেসিডেন্টের পক্ষে আর একদল হচ্ছে ওই জনপ্রিয় সেনাপ্রধানের পক্ষে হম তো এটা দিয়ে আমি যেটা বুঝাইলাম যে রাজনীতিবিদেরা মাঝে মাঝে এই কাজটা করে কোন একজন সেনা আর্মি অফিসার দিয়ে কাজ হাসিল করার পরে আস্তে করে তাকে শুয়ে দেয় হ্যাঁ এবার আপনি আলোচনা করেন আচ্ছা আপনার সাথে একমত আমি এটাই বলছিলাম যে এখানে আসলে ওমরের সাথে খালেদ বিন ওয়ালিদের ছিল মূলত আসলে একটা দ্বন্দ্ব এবং সেটা আমরা অনেক আগে থেকেই দেখতে পাই যে মোহাম্মদ সময় থেকেই কিছুটা আচ্ছা ওমরের আরেকটু হ্যাঁ ওমরের আরেকটা আমি আমি আরেকটা বক্তব্য দিয়ে শেষ করব মানে ছোট সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে বাংলাদেশ সরকার চীনকে খুশি করার জন্য চীন থেকে দুটো যুদ্ধ জাহাজ কিনেছে যদিও সেই যুদ্ধ জাহাজ দিয়ে মনে হয় পাখি মারাও যাবে কিনা সৌদি আরবের বর্বর এই বর্বরদের নামে হবে বাংলাদেশের কেউ নেই নাকি মানে সরকার এমন কেন এত এত জঘন্য কেন যে সৌদি আরবের মানে বর্বর বর্বর লোকদের নামে নামে বাংলাদেশের যুদ্ধ জাহাজের নাম করতে হয় হ্যাঁ বলেন আমি ভাই আচ্ছা তো এই আমরা যেটা আসছিলাম খালেদ বিন ওয়ালিদকে নিয়ে তো খালেদ বিন ওয়ালিদের সাথে তার এই দ্বন্দ্ব কিন্তু আরো আগে থেকেই আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছিলাম এবং এই দ্বন্দ্ব আসলে মোহাম্মদের জীবদ্দার সাথেও ছিল এবং এর একটা বড় কারণ হচ্ছে যে খালেদদের ওরা ইসলাম গ্রহণ করেছিল আসলে অনেক পরে আচ্ছা ইয়ের যে একটা টেকনিক্যাল যে প্রবলেমটা ছিল ওমরের শাসন আমলে উনি যে ঝামেলা গুলো করে ফেলছিলেন যে সমস্যা গুলো তিনি তৈরি করেছিলেন যেগুলো পরবর্তীতে সাফার করতে হয় পরের রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে বা কলিপাদেরকে সেটা হচ্ছে যে তিনি একটি আরব অনারব দ্বন্দ্ব একটা চিরস্থায়ী একটা পরিস্থিতি মানে রূপ দিয়েছিলেন তিনি প্রথমত আরব সুপ্রিমেসি ইম্পোজ করেন অর্থাৎ তিনি মানুষকে আরবে একটি ধারণা দেন এবং এটা তিনি মোহাম্মদের রেফারেন্স দিয়ে বলেন যে মোহাম্মদের একটা ইচ্ছা ছিল যে আরবের মানে হেজাজের যে অংশ আরবের যে মূল অংশটুকু সেখানে কোনো অমুসলিম থাকা চলবে না এবং পারস্যের যারা মিশরের যারা পারস্য বলতে আমরা ইরান ইরাক এবং সেখানে আপনার ওই যে কুফা বসরা তারপরে ইরানের তখন ইয়ে ছিল বোধ হয় উজবেক তাসখান ওদিকে হচ্ছে যে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা ছিল আমি স্টেট গুলোর নাম এখন মনে করতে পারছি না তো যাই হোক ইরান ইরাকে এদেরকে বলা হতো যে আপনার অনারব এবং এই অনারবরা কোন রকম প্রায়োরিটি পেত না এবং তার সমাজে তিনি এক ধরনের ইকো হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ রিক্তা আপনার ইয়েটাকে একটু মিউট করে দেন হম তো তার তখন সেই সময়ে অনারবদের তিনি একটা হায়ার আর কি তৈরি করলেন সমাজের মধ্যে হায়ার আর কি বলতে হচ্ছে যে সমাজে এক ধরনের শ্রেণীবিন্যাস করলেন কারা শ্রেণীবিন্যাসের একটা কারণ আছিল কারণটা হচ্ছে যে তখনও কিন্তু ওই জিনিসটা প্রচলিত ছিল যুদ্ধের পরে যে সম্পদ ভাগ বাটরা তো পরবর্তীতে উনি একটা সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে আসেন যেহেতু অনেক বড় স্টেট এখন সেই এত বড় স্টেটের জন্য তিনি তখন একটা যেটা আমি বলছিলাম যে একটি ইয়ে করা হয় যে রেকর্ড কিপিং এর একটা আলাদা দপ্তর করা হয় এবং হিসাব দপ্তর রাজস্ব দপ্তর এগুলো আলাদা আলাদা করা হয় তারা তখন রেকর্ড কিপিং করে এবং মূল সম্পদকে তারা তখন একটা বিশেষ ভাগ করতো এবং তারা ভাতা সিস্টেম চালু করলো যে আরবের যারা আছে তখন আর এই গনিমতের মালের যে আগের যে ভাগ বাটরা ছিল আমি যেটা বললাম যে একটা তখন ইসলামিক স্টেট চলতো একটা ডাকাত সর্দারের বা ডাকু দলের মতন সেখান থেকে সে একটা সিস্টেমে আসলো সেই সিস্টেমটা হচ্ছে ভাতা সিস্টেম অর্থাৎ যারা আরবের যারা বিশিষ্ট নাগরিক আছেন তারা এখন এই বিশিষ্ট নাগরিক কারা হবেন সেটা নিয়ে বা এই যে হায়ার আর কি সেটা কিভাবে করা হয়েছিল সেটা একটু বলি সবচেয়ে বেশি মর্যাদাশীল মর্যাদা সম্পন্ন হচ্ছেন যে তারাই যারা হিজরত করেছিলেন নবীর সাথে মহাজির যারা তারা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি মর্যাদাশীল হবেন তারপরে মর্যাদাশীল হবেন হচ্ছে যে যারা মদিনার যারা ইয়ে ছিলেন আনসার ছিলেন এবং আরবের তারপরে হচ্ছে যে যারা মক্কা ইয়েতে এই হিজরতের পরে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং আপনার বদর যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তারপরে হচ্ছে যে যারা আরব মক্কা বিজয়ের পরে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন 
মক্কা বিজয়ের আগে জাস্ট বিফোর মক্কা বিজয় যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন এইভাবে উনি একটা হায়ার আর কি করলেন সমাজে এবং ভাতার যে মানে যে অ্যামাউন্ট সেই ভাতার অ্যামাউন্ট কিন্তু তিনি ওইভাবেই ডিস্ট্রিবিউট করলেন ফলে যেটা হলো যে সমাজের মধ্যে এক ধরনের অশান্তি সৃষ্টি হলো বা সমাজের মধ্যে এক ধরনের অস্বস্তি সৃষ্টি হলো বিশেষ করে আনসারদের মধ্যে এক ধরনের কারণ তাদেরকে মনে হলো যে তারা মুহাজিরদেরকে বিশেষ করে মুহাজির উনি কিন্তু আহ কুরাইশদেরকে বেশি প্রায়োরিটি দিয়েছিলেন এবং এটা তো আমরা দেখেই আসতেছে আবু বকরের আমল থেকেই ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু সমস্ত কুরাইশরাই অল্প কিছু মানুষ ছিল আনসার মদিনার লোকজন তো আমরা গত পর্বে একজন আমাদের একজন দর্শক আমাদেরকে বলেছিলেন যে আমরা যেন সাদ ইবন উবায়দা সাদ ইবন উবায়দ তার সম্পর্কে যেন আমরা বলি আমরা খাজরাজ গোত্রের বিশিষ্ট একজন সাহাবি যিনি নবীর অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ছিলেন এবং তার সাথে ছিলেন এবং বলা হয় তার সন্তানেরা নবী যখন মক্কা বিজয় করেন তখন সাদের ছেলেদের হাতে তিনি নবী তার পতাকাটা তুলে দিয়েছিলেন এবং আলী পরবর্তী আবার সেই পতাকাটা কেড়ে নেয় মানে নবী এতটাই প্রায়োরিটি দিতেন সাদকে এবং সাদ ছিলেন একজন বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি এবং খাজরাজ গোত্রের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি যার কথা সবাই মান্য করত এবং যাকে মদিনাবাসী এক বাক্যে মোহাম্মদ পরবর্তী খলিফা হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন মদিনাবাসীদের ইচ্ছা ছিল যে তিনিই হবেন এবং তার যে ফ্যামিলি লাইনেজ মানে তার যে বংশ গৌরব সেটা ছিল অনেক বেশি তো এবং তিনি শিক্ষিত মানুষ ছিলেন রুচিশীল মানুষ ছিলেন তিনি নবীকে খুব ইয়ে করতেন এবং একটা হাদিস আছে যে সাত চল্লিশটা উট কোরবানি দিয়েছিল একবার চল্লিশটা উট জবাই করে চল্লিশটা উটের থেকে কলিজা নিয়ে নবীকে রান্না করে পাঠাইছিলেন তো তারা কিভাবে আসলে কালটিজমের চর্চাটা হচ্ছিল এটা আমরা মনে হয় আপনারা কিছুটা আইডিয়া করতে পারবেন যাই হোক এবং প্রায় দাওয়াত করে খাওয়াতেন নবীকে এবং নবীজি খুব খুশি হয়ে বিভিন্ন ধরনের ভবিষ্যৎবাণী করতেন যে আমি দেখতে পাইছি তোমার জন্য ইয়াতে একটা প্রসাদ বানানো হচ্ছে এই টাইপের আর কি বেহেসতে তোমার জন্য একটি আলাদা বিশেষ জায়গা করা হয়েছে এভাবে তিনি বিভিন্ন ধরনের সুসংবাদ দিতেন আর কি যাই হোক তো ওমর যখন ক্ষমতা আসলো ওমর ক্ষমতা এসে কিন্তু সাদের সাত তো আসলে আবু বকর কেউ ইয়ে দেয় নাই বায়াত দেয় নাই তো তখন ওমর একবার চাইছিল তাকে মেরে ফেলবে তো তখন আহ আবু বকর বলছিল যে সে একা মানুষ তাকে নিয়ে বেশি ঘাটানোর দরকার নেই সে যেভাবে থাক সে একা কিছু করতে পারবে না তো উমর যখন ক্ষমতায় আসে এটা এগুলো কিন্তু সুন্নি ইতিহাস সে ইতিহাস মতো হচ্ছে যে সাতকে ওই জায়গায় আঘাত করা হয় এবং সে কয়দিন পরে মারা যায় বেদম প্রহার করা হয় সাতকে যাই হোক সুন্নি ইতিহাসে বলে যে তারপরে যাই হোক তারপরে সাতকে উমর কিন্তু ক্ষমতা আসার পরে সাতকে বলছিল তুমি বায়াত নাও সাত বলছিল যে না আমি তোমার বায়াত নেব না এবং তোমার মতো একটা লোকের আমি তো আউ বকরের বায়াত নিতে পারতাম বিকজ আউ বকর ওয়াজ ফার বেটার দেন ইউ তোমার আউ বকর বরং অনেক ভালো ছিল আমি তারপরেও কিন্তু তার বায়াত নিয়ে নেই এবং পরবর্তীতে কিন্তু সাদ আর মদিনায় থাক পারেন নাই আমরা ধরে নেব তিনি থাকতে পারেন নাই সুন্নি ইতিহাসে বলেন যে তিনি এরপরে সিরিয়াতে চলে যান এবং সেখানেই তিনি শান্তি পেয়ে জীবনযাপন করতে থাকেন কিন্তু ব্যাপারটা নিশ্চয়ত সহজ ছিল না কারণ মদিনার এত বনিদি অংশের একটি মানুষ যার বাড়ির বৈঠকখানায় ছিল সাইদা সাকিফা বানু সাইদা এবং যে বিখ্যাত যার যার আনুকূল্যেই কিন্তু মদিনাবাসীর একটা বড় সমর্থন পেয়েছিলেন মোহাম্মদ সেই ব্যক্তি মদিনা ছেড়ে তিনি সিরিয়া চলে গেছেন এটা কিন্তু আসলে খুব সহজ না বিষয়টা যাই হোক তিনি পরবর্তী জীবন তিনি সিরিয়াতেই কাটান এবং আমরা দেখতে পাই ইতিহাসে এবং এটা সুন্নি ইতিহাসই আছে আপনি যত রকমের ইতিহাসই আপনি পড়েন আপনি সব জায়গায় পাবেন সাদ ইবনে ওবাদকে পরবর্তীতে আততায়ীর হাতে তিনি মারা যান গুপ্ত ঘাতকের হাতে তিনি মারা যান এবং তিনি যখন মারা যান তার ডেড বডিতে কোন হার্ট পাওয়া যায়নি এবং স্থানীয় মানুষদের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত হলো তখন যে তাকে জিনে মেরে ফেলছে কিন্তু অনেক ইতিহাসবিদরা এটা সন্দেহ করেন এবং অনেকেই এটা বলেন যে ওমর আততাই পাঠিয়ে সাতকে হত্যা করেছে কারণ তার কাছে মনে হয়েছে যে সিরিয়াতে তারা একটা আলাদা জোট হিসেবে কাজ করতে পারে এনিবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একেবারে মানে গেম অফ থর্নস এর মতনই আসলে সবগুলো বিষয় এবং ক্ষমতার যে দ্বন্দ্ব যে হত্যা যে রক্তপাত সেগুলো কিন্তু খুবই ভয়ঙ্কর আমরা আরো একটি জিনিস দেখবো সেটা হচ্ছে যে ওমরের খেলাফতের একটা সময়ে চল্লিশ সালের ছয়শো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দের আশেপাশের সময়টাতে আটত্রিশ থেকে চল্লিশের ভিতরে দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী প্লেগ এবং দুর্ভিক্ষ সাংঘাতিক ভাবে আহ আঘাত আনে কিন্তু হিসাব মতে সেই সময়ে আরবে কিন্তু যে পরিমাণ তারা 
বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ রুদ্ধ করে যে পরিমাণ তারা টাকা পয়সা অর্জন করেছিল তাদেরকে এই দুর্ভিক্ষে কিন্তু তারা মোটামুটি ভালো ভাবে চলে যেতে পারার কথা ছিল কিন্তু তারা ওই সময়টায় কাঁচা টাকা পেয়ে এবং ভাতা টাকা এবং সিস্টেমটাতে তারা এতটাই বেশি অভ্যস্ত হয়ে গেছিল এবং বিলাসী জীবন যাবার এতটাই অভ্যস্ত হয়ে গেছিল যে রাষ্ট্র ওই জায়গায় ব্যাকআপ দেওয়ার মতো যথেষ্ট টাকা পয়সা তাদের হাতে ছিল না এবং অমরের খাজাঞ্জিখানায় তখন যথেষ্ট পয়সা ছিল না এবং মক্কা এবং মদিনা প্রচুর মানুষ অনাহারে দুর্ভিক্ষে মারা যাচ্ছিল তখন তিনি সিরিয়া এবং মিশরের কাছে মিশরের যারা গভর্নর ছিলেন তখন তাদের কাছে তিনি আবেদন করেন যে আমাদেরকে শস্য ফসল দেওয়া হোক এবং আমাদেরকে উদ্ধার করেন আর কি আমরা এই কথাটা বলার একটা অর্থ আছে বলার অর্থ হচ্ছে এই যে সত্যিকারের সুশাসনের যে ফায়দা সত্যিকারের সুশাসনের যে ইয়েটা সুফলটা জনগণ ভোগ করার কথা সেটা কিন্তু জনগণ আসলে ভোগ করতে পারেনি এবং তখনই কিন্তু একটি রাষ্ট্রপ্রধানের তিনি কতটা সফল রাষ্ট্রপ্রধান তার একটি প্রমাণ পাওয়া যায় যখন দুঃসময়ে এই দুর্ভিক্ষ তারপরে মহামারীর সময়ে তিনি রাষ্ট্রকে কতটা সিকিউর করতে পারেন তার উপরে কিন্তু একটি রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রপ্রধানের সার্থকতাকে আমরা বিচার করতে পারি আমরা দেখতে পাই যে এই জায়গাটিতে অমর পুরোপুরি ব্যর্থ ছিলেন যাই হোক তো পরবর্তীতে আমরা দেখি যে অনেকগুলো যুদ্ধ কিন্তু আহ অমর তার ইয়ে সময়ে করতে থাকেন এবং তিনি ফিলিস্তিন এবং ইয়ে পর্যন্ত জেরুজালেম পর্যন্ত তিনি কিন্তু তার সাম্রাজ্য বিস্তার করেন আর কি তো উমরের উমরের সময় জি আমরা এই যে সাত উমরের সময় আমি আমি আবার আসছি সুসংগঠিত করতে পারে আবার এই চারজন ব্যক্তি এই জন্য তারা কিন্তু জেলে গিয়ে তাদেরকে হত্যা করেছিল আমি কিছুটা মিলাইলাম যে আপনি পৃথিবীর পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতার ইতিহাস কিন্তু একই রকম এবং আমরা যত আগাবো আমরা দেখতে পাবো যে সব জায়গায় কিন্তু এই কাজই চলছিল যাই হোক আমরা এরপরে দেখি যে আমরা অনেকগুলো যুদ্ধের কথা আমি সেইগুলো নাই বা বললাম প্রত্যেকটা স্টেটে যুদ্ধ হয়েছে তারপরে এক পর্যায়ে জেরুজালেমে যায় এবং বাইদুল মুকাদ্দাস দখল করে এবং সেখানে একটি কথা আমি শুধু একটা একটা জিনিস শুধু অ্যাড করতে চাই যে আমাদের মধ্যে একটা প্রচলিত ধারণা আছে যে ইসলামের যে যুদ্ধ হয়নি এমনি এমনি তারা সাহেবিরা যেতেন এবং তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ফেলতেন আসলে এটা সত্য না প্রতিটা স্টাইল তারা দখল করে ইতিহাস 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 পড়লেই আমার মনে হয় এই জিনিসগুলো দেখা যাবে যে কি পরিমাণ রক্তকরণ রক্তপাত হয়েছে সুতরাং এটা নিয়ে আসার বড় কিছু না হ্যাঁ আপনারা একটু নোট ডাউন করে রাখেন আমরা এরপরে আবার আলোচনার পর আমরা একটা কমন ডিসকাশনে যাব আমি একটু আমার অংশগুলো শেষ করে ফেলি আচ্ছা তো আমি আবার পূর্বের জায়গায় আসি যে নিহাবন্দের যে যুদ্ধটা হয়েছিল আমরা দেখি যে খুরাসান পর্যন্ত মুসলিমটা দখল করে আরকি তো নিহাবন্দের যুদ্ধটা সাংঘাতিক একটা যুদ্ধ হয়েছিল এবং সেখানে মুগিরা ইবনে সুবা তিনি ছিলেন আসলে একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্রন্টে ছিলেন এবং সেখান থেকে আমরা দেখি যে হরমুজান কে সেখান থেকে ইয়ে করা হয় ধরা হয় আরকি তো উমরের যখন আবুলুলুকে মদিনায় নিয়ে আসা হলো হনমুজান মুগিরা ইবনে সুবা কিন্তু উমরের কাছে একটি বিশেষ চিঠি লেখেন যে নিহাবন্দের কয়েকজন লোক আছে যাদেরকে আমি মদিনায় পাঠাতে চাই এবং এরা মদিনাবাসীদের জন্য খুব কাজে লাগবে এরা দাস হিসেবেই থাকবে এবং এরা মদিনাবাসীদের জন্য যথেষ্ট কাজে লাগবে এবং দে আর ভেরি স্কিল্ড পারসন তো উমরের একটা পারস্যদের এবং পার্শিয়ানদের প্রতি এক ধরনের তার দুর্বলতা ছিল বিকজ তারা যথেষ্ট সিভিলাইজড এবং তাদের অনেক আর্কিটেকচার তাদের আর্ট কালচার এগুলোর প্রতি তার এক ধরনের ইয়ে ছিল তারা ডেভেলপ ছিল যেহেতু তো সে কিন্তু সেই লোকদেরকে মানে মদিনায় বসবাসের একটি সুযোগ দেন আর কি এখানে আমার কাছে পুরো বিষয়টা খুবই রহস্যময় লাগে যেখানে মদিনাতে উনি কোনো রকমের বিধর্মী রাখবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেখানে উইদাউট মানে কি বলবো ধর্ম পরিবর্তন ছাড়াই এই মানুষগুলি কিভাবে মদিনায় আসলেন এই জিনিসটা আমার কাছে রহস্যময় হয়তো 
দাসদের ক্ষেত্রে এই বিষয়টা ছিল না বা দাসের ধর্ম নিয়ে তাদের অত বেশি মাথা ব্যথা ছিল না এটা একটা কারণ হতে পারে আবু লুলুকে আবু লুলু মুসলিম হয়েছেন এই ব্যাপারটা আমরা আসলে ইতিহাসে কোথাও পাই নাই আবার তিনি মুসলিম না হয়ে কিভাবে মসজিদে গেলেন বা মসজিদে তিনি প্রথম রাখাতে দাঁড়ায়ছিলেন এবং সেখান থেকে কিভাবে ওরকে অ্যাটাক করলেন সেটা আসলে আমার কাছে একটু খটকা লাগে যে তিনি আসলে কিছু যাই হোক আমরা সেই আলোচনায় পরে আসতেছি তো এই যে তাদের ভেতরে ভেতরে কিন্তু সাংঘাতিক ভাবে এক ধরনের প্রতিশোধ স্পৃহা এবং এক ধরনের কি বলবো জিহাংসা তাদের ভিতরে কাজ করছিল যে উমরকে তারা একটা উচিত শিক্ষা দিবে এবং যেভাবে হোক তাদের যে নিহাবন্দের যে রাজ্যের পতন এবং তাদের যে দুর্ভাগ্য জীবনের এই দুর্ভাগ্যের তারা একটা শোধ নিবে এবং আমি ইতিহাসের এই মোচরটিকে আমি যদি খুব গভীর ভাবে আপনারা পর্যবেক্ষণ করেন এবং পরবর্তী ইতিহাসেও আপনারা যদি যান আলী পর্যন্ত আপনি যদি মুগির আইবনের সুবাকে আপনারা যদি ফলো করেন তাহলে আপনারা দেখবেন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং সে সময় বলা হতো আরবে চারজন মানুষকে বলা হতো যে তারা সাংঘাতিক ভাবে কূটনীতি বিদ্যায় পারদর্শী এবং দক্ষ কূটনীতিক তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন আমাদের এই মুগির আইবনের সুবা আরেকজন হচ্ছে আবু সুফেনের ছেলে মোয়াবিয়া এই দুজনকে আর দুজনের নাম আমার মনে পড়ছে না আলাজ সম্ভবত আরেকজনের নাম মনে করতে পারছি না এই চারজন সাহাবিকে বলা হতো যে তারা অত্যন্ত দক্ষ ইয়ের ব্যাপারে কি বলে কূটনীতিবিদ্যায় তারা অত্যন্ত দক্ষ এবং মুগিরা ইবনে সুবা ওয়াজ দ্য লাস্ট পার্সন যিনি মোহাম্মদের কবর থেকে সর্বশেষ যিনি ওঠেন তিনি হচ্ছেন মুগিরা ইবনে সুবা এবং মুগিরা বলেছিল যে সে এক জায়গায় বলে এটা এটা হাদিসেও আছে ব্যাখ্যা বর্ণনা আছে যে তিনি তার আংটি ফেলে দিয়েছিলেন ইচ্ছাকৃত ভাবে নবীর কবরে এবং তার আংটিতে যখন ফেলে দিয়েছিলেন মাটি দেওয়া হচ্ছিল তখন আলী তাকে বলছিলেন যে মুগিরা তোমার আংটিটা কবরে পড়ে গেছে তখন তিনি আবার আংটিটা তুলে নেওয়ার জন্য আবার কবরে যান এবং সে আংটিটা তুলে নিয়ে আসেন এবং এরপরে তিনি গর্ব করে সবাইকে বলেন যে আই এম দ্য লাস্ট পার্সন টু লিভ মোহাম্মদ আমি সে সর্বশেষ ব্যক্তি যে মোহাম্মদকে ত্যাগ করেছে এবং আহ আপনাদের মনে হতে পারে যে মুগিরা বোধ হয় খুবই মোহাম্মদ ভক্ত কিন্তু আসলে মুগিরা ইসলাম গ্রহণ করেছে হুদাই বাসন্দির পরে অর্থাৎ ঈসের আগে মানে জাস্ট বিফোর মক্কা বিজয় অনেক পরে মানে আপনার বদর যুদ্ধ হুদের যুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর পরে আর কি খন্দকের যুদ্ধেরও পরে তো এই যে বিষয়গুলি এই বিষয়গুলি আমাদেরকে একটা জিনিস ধারণা দেয় যে এই মানুষগুলি আসলে সত্যিকারের অর্থে মোহাম্মদের আশিক ছিল কিনা বা সত্যিকার অর্থেই তারা আসলে মোহাম্মদকে আমরা যেভাবে চিন্তা করি এই সাহাবিরা আসলে সেভাবে চিন্তা করতেন কিনা এটা যথেষ্ট সন্দেহ রেখে যায় এবং তারা পুরো ব্যাপারটাকে আসলে এক ধরনের নিজেদেরকে লোকালি পলিটিসাইজ করা এবং লোকালি পাওয়ারফুল হয়ে ওঠার একটা মাধ্যম হিসেবে তারা মোহাম্মদকে গ্রহণ করেছিলেন কারণ মোহাম্মদ ওয়াজ দা পাওয়ার সেন্টার অ্যাট দ্য টাইম তো এরপরে যেটা আমরা দেখি যে মুগিরা বিশেষ দুতিয়ালির মাধ্যমে তাদেরকে চিঠি ইয়ের কাছে সুপারিশ করে উমর আবার মুগিরাকে এখানে একটা জিনিস মনে মাথায় রাখতে হবে উমর কিন্তু দুইবার মুগিরাকে পদচ্যুত করেছিলেন ক্ষমতা থেকে এবং এই ব্যাপারে মুগিরার একটি ক্ষোভ থাকতে পারে উমরের প্রতি এবং সেটা অমূলক নয় এবং উমর ক্ষমতা উমর মারা যাওয়ার পরে কিন্তু মুগিরা আবার পুনরায় ক্ষমতায় আসেন তাকে ইরাকের একটি স্টেটের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল এবং সেখান থেকেই কিন্তু মুগিরা তাকে একটি ইয়ের দোহাই দিয়ে তাকে একটি দুর্নীতির অভিযোগে তাকে পদচ্যুত করা হয় এবং পরবর্তীতে বলা হয় যে না তার কোনো পক্ষে কোনো ইয়ে পাওয়া যায় নাই কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই এই জন্য তিনি আবার পুনরায় তিনি ক্ষমতায় আসেন এবং দুই দুইবার কিন্তু তাকে এইভাবে পদচ্যুত করা হয় এটা হতে পারে যে মুগিরার এক ধরনের ক্ষোভ ছিল উমরের প্রতি এবং তিনি বিশেষভাবে এই একটা সিস্টেম করে এই দুটা লোককে তিনি ইয়েতে পাঠিয়েছেন সেটা একটা হতে পারে এবং নেহাবন্দের পতনের পরে তাদের সজাতির প্রতি তার যে নিষ্ঠুরতা সেটার জন্য বা তাদের এই দুর্ভাগ্যের জন্য কিন্তু তারা ওমরের প্রতি একটা জিঘাংসা প্রশ্ন করে থাকতে পারে সেটাও সম্ভাবনা আছে অথবা দুটোই হতে পারে যে এই যে তাদের একটা ক্ষোভ ছিল সেটাকে মুগিরা কাজে লাগিয়েছে সেটাও হতে পারে যাই হোক আবুলু একবার উম ইয়ে করছিলেন একটা অস্ত্র বানাচ্ছিলেন সুদীর্ঘ দেড় মাস ধরে যেটার বাঁট থাকবে মাঝখানে এবং দুই পাশে ফলা এবং এটা দুই তিনি এক মাস বিশের দ্রবণে সলিউশনের মধ্যে চুবিয়ে রেখেছিলেন এবং তাকে একদিন ওমর রাজ্য ঘুরতেছিলেন লোকজন নিয়ে তো তার সাথে দেখা হয় তখন তার দোকানে বলে যে তুমি নাকি খুব ভালো ইয়ে বানাতে পারো তুমি চাকরি বানাতে পারো চাকরি তো আমাকে এটা চাকরি বানিয়ে দিও 
তো তখন আবুল উল্লু বলছিল আপনাকে আমি এমন কিছু দিব যেটা প্রাচ্য এবং প্রতিচ্য পূর্ব এবং পশ্চিমে সব জায়গায় নাম ছড়ায় পড়বে তো কেউ কেউ বলে যে উমর খুশি হয়েছিল আর কোনো কোনো ইতিহাসবিদ বলে যে উমর তখন তার পারিষদদেরকে বুঝিব বলতেছিল যে ও কি আমাকে কোনো হুমকি দিল নাকি যাই হোক আমার মনে হয় না কারণ উমর যদি সামান্য দূর বুঝতে পারতেন যেটা হুমকি তাহলে ওকে ওই সময় দুনিয়াটাকে সরাই দিতেন তো এরপরে উমর যেটা করেন তার কিছুদিন পরে আমরা দেখতে পাই যে উমর ফজরের নামাজ পড়তে আসছিলেন এবং তিনি ফজরের নামাজ পড়তে এসে সবাইকে নিয়ে নামাজ পড়বেন তিনি সামনের তার ইয়েতে গেলেন ইমামতের ইমাম ইমামের জায়গায় দাঁড়ালেন এবং প্রথম প্রথম কাতারের মধ্যেই ইয়ে ছিলেন আবুল উল্লু দাঁড়িয়েছিলেন কেউ কেউ বলেন যে আবুল উল্লু মেম্বরের মধ্যে লুকাইয়াছিলেন আচ্ছা যদি প্রথম রাখাতে দাঁড়ায় থাকে তাহলে আমরা দেখতে পাই যে আবুল উল্লু মুসলমান হয়ে গেছিলেন নাহলে তো নামাজে দাঁড়ানোর কথা না বা অন্যরা তাকে দাঁড়াইতে দেওয়ার কথা না আর যদি মেম্বরে লুকায় থাকে তাহলে আমাদের কোনো বলার কিছু নাই আমি আহ ঈশের ইতিহাসে দেখতে পাই যে তিনি মেম্বরে লুকায় ছিলেন পিছনে যদি দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে কিন্তু এটা একটা সম্ভাবনা আছে যে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তোমার গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন যাই হোক এবং ওই একই একই সময় উনি কিন্তু আরো তেরো জনকে আঘাত করেন একই সাথে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে ওই নামাজের নাভির পাশে ওই নাভির পাশে যে আঘাতটি করেন সেই আঘাতটি ছিল গুরুতর এবং ওইখান দিয়ে তার অন্ত্র মানে ইন্টেস্টাইন বের হয়ে আসে এবং ধারণা করা হয় যে তার অন্ত্রটা ছিদ্র হয়ে গিয়েছিল কারণ তাকে তিনি আঘাতের কারণে এবং রক্ত করোনার কারণে তিনি যখন বেহুশ হয়ে যান তারপরে কবিরাজ বা বৌদ্ধকে ডেকে আনা হয় বৌদ্ধ কিন্তু তখন তাকে একটি খেজুরের নির্যাস একটা বিশেষ ধরনের নির্যাস যেটাকে বলা হয় নবিজ সেটা এবং দুধ পান করতে দিয়েছিলেন এবং যখন দুধ পান করতে দিয়েছিলেন দেখা গেল যে ওইটা ওই নারী নাভি নারীর ফুটো দিয়ে বেরিয়ে আসতেছিল তার মানে তার ইন্টারনাল পারফরেশন হয়েছিল আর ফুটো হয়ে গেছিল তো সেটা তার বাঁচার কোনো আশা নাই এবং তারা তখন হতাশ হয়ে চলে যায় আর কি তো যাই হোক তিনি আঘাত করে আবুল উলু যখন পালিয়ে যাচ্ছিল তখন বাকি মুসল্লিরা তাকে ধরে ফেলে এবং ধরতে আসে তখন উনি তেরো জনকে এবং আর একটি ইতিহাস হচ্ছে সাত জনকে আর কি যাই হোক এই লোক পাথারি উনি আঘাত করতে থাকেন এবং মোটামুটি ওখানে তেরো জন আঘাত প্রাপ্ত এবং কয়েকজন মারাও যায় আর কি তারপরে সাতজন সাতজন মারা যায় তারপরে তারপরে তাকে ধরে ফেলে আব্দুর রহমান আউফের চাদর দিয়ে তাকে বেঁধে ফেলছিলেন আর কি আব্দুর রহমান ইবনা আউফ হ্যাঁ তাকে চাদর ছুঁড়ে দিয়ে চাদর চাদর দিয়ে তাকে বেঁধে ফেলেন এবং তারপরে সে নিজেই তার ওই চাকি দিয়ে বা কিছু একটা দিয়ে তার গলা কেটে আবুল উল্লু নিজেই আত্মহত্যা করে দ্যাট ওয়াজ এক স্পিরিচুয়াল আমার কাছে মনে হয়েছে যে তার এই আঘাতের মধ্যে এক ধরনের স্পিরিচ স্পিরিট ছিল মানে কোনো একটা প্রচন্ড ক্ষোভ যেটা অনেক দিন ধরে তার মধ্যে জমে ছিল সেইখান থেকেই তাই সে এই আক্রমণটা করে থাকে এবং আমরা লক্ষ্য করি যে এই ধরনের আত্মঘাতী আমলা কিন্তু খুব মোটিভেটেড মানুষরা করে আমরা যদি দেখি ইতিহাসে যে বিপ্লবীরা বিদ্রোহীরা যারা তারাই কিন্তু এই ধরনের আত্মঘাতী আক্রমণ গুলি করে যেখানে তার সে নিজে ধরা পড়লে সাথে সাথে গলা কেটে ফেলে এবং এটার একটা কারণ ছিল দুইটা কারণ হতে পারে একটা কারণ হতে পারে যে সে ভাবছিল যে তাকে নিষ্ঠুরতার সাথে হত্যা করা হবে তারপরে বরং এভাবে মরে গেলেই বরং সেটা ভালো আরেকটি কারণ হতে পারে যে সে সে নিজেকে আগে থেকেই তারা প্রস্তুত ছিল যে সে যদি ধরা পড়ে যায় তাহলে সে আত্মহত্যা করবে যাতে করে তার কাছ থেকে তাকে কে পাঠিয়েছে সেগুলো যেন আর সেটা হচ্ছে কি এই মুগির আবুল কিন্তু ইরানিরা বিশেষ করে মানে ইরানি শিয়ারা কিন্তু তাকে একজন বাবা সুজাউদ্দিন হিসেবে তাকে ওরশিপ করে বা তাকে তার মাজারে কবর তার একটা মাজার আছে ইরানে এবং কবর আছে এবং সেই মাজারকে তার কিন্তু আসলে কবর হয়েছিল মদিনাতেই তাকে ওখানে মেরে ফেলা হয়েছিল কিন্তু তারা এরকম জিনিস বলে যে আবুল উলু তারা বলে যে আবুল উলু হচ্ছে আমাদের প্রকৃত বীর এবং আবুল উলুকে তারা বাবা সুজাউদ্দিন হিসেবে এবং তারা বলে যে আলী বিশেষ সিস্টেমে আবুল উলুর ডেড বডি ইরানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এটা ওখানে প্রচলিত আছে এবং তারা বাবা সুজাউদ্দিনের প্রতি বছর সেখানে মাঝারে ওরস হয় বা তার ওরশিপ হয় 
তাকে ইয়ে করে এবং তাকে তারা বীরের মর্যাদা দেয় এবং দু সাল পর্যন্ত কিন্তু এই আবুলুলুর বা বাবা সুজাউদ্দিনের যে বাবা সুজাউদ্দিনের সেই মাজারটাকে ইয়ে করে ফেলা উচ্ছেদ করা হয় এবং সেখানে একটি পুলিশ ফাড়ি করা হয় ক্ষিপ্ত रोगे भुगते थकें सुरा मजलिस गठन करें সেই মজলিসের সুরায় কোনো মানে নন কুরাইশ কেউ ছিল না সবগুলোই কুরাইশ এবং সবাই ছিল হচ্ছে जुबायरिल आलोचना करते कारा कारा हरमुजान अबुलू एवं नजाइफ नाम जन व्यक्ति तीन जन मिले तलोचना कर এবং এই আলোচনায় আমি যখন গেলাম তখন আবুলুল হাত থেকে একটা আমাকে দেখি সে থতমত খেয়ে যায় এবং তার হাত থেকে একটা ছুরি নিচে পড়ে যায় এবং আমি দেখতে পাচ্ছি এইটাই সেই ছুরি বা চাকি বা চাকু দুধারি একটা চাকু তার মানে আবুলুলু এই ঘটনার সাথে হরমুজানো জড়িত ছিল এবং এই কথা শোনার পরে প্রথমে সে যে কাজটা করে আবুলুলুর বাড়িতে যায় এবং আবুলুলুর বাড়িতে যাকে পায় সামনে তাকে হত্যা করে প্রথমে যাকে হত্যা করে সেটা হচ্ছে আবুল কন্যা এবং কন্যাকে হত্যা করে এবং বলা হয় যে ওখানে বাড়িতে যারা যারা ছিল সবাইকে হত্যা করা হয়েছিল আচ্ছা যাই হোক এরপরে সে গিয়ে হত্যা করে হরমুজানকে এবং এরপরে সে হত্যা করতে থাকে সেই তৃতীয় ব্যক্তিকে যিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট উনিও নেহাবন্দের মানুষ নেহাবন্দ থেকে তাকেও আহ যুদ্ধবন্দী হিসেবে নিয়ে আসা হয়েছিল কিন্তু তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট বিদ্বান ব্যক্তি এবং তাকে মদিনাতে লেখাপড়ার কাজে লাগানো হবে এই চিন্তা করে নিয়ে আসা হয়েছিল তো সেই ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য সে ছুটে থাকে তখন তখন তাকে সবাই মিলে ধরে তাকে আটকায় এবং ইয়ে করে আচ্ছা ওমরের আরেকটি ছেলে ছিল যার নাম হচ্ছে আব্দুর রহমান বিন ওমর এবং সে বেশিরভাগ সময় থাকতো হচ্ছে মূলত মিশরে এবং মিশরে সে আমর ইবনে আলাস এর অধীনে সে অভিভাবক করতে সে ছিল এই ছেলেটি ছিল কিছুটা একটু আরবি ইয়াদের মতন কিছুটা কি বলবো এটাকে বিলাসী জীবন যাপন করতে পছন্দ করত ক্ষমতার অপব্যবহার করতো এবং মিশরে সে মোটামুটি একটা চাষের রাজত্ব কায়ম করছিল অনেক মানুষের ঘোড়া কেড়ে নিয়ে যেত অনেক মানুষের সম্পদ কেড়ে নিয়ে যেত কারো কারো বউ কেড়ে নিয়ে যেত তারপরে সে খুব গান বাজনা পছন্দ করতো আসর করতে পছন্দ করত এবং এই জিনিসগুলো আবার ঢেকে রাখতো ওমর কানে আসতে দিত না এবং সে একটু মদ্যপানের অভ্যাস ছিল তার সেটা এবং সেটা হচ্ছে আরবের মানুষজনের মদ্যপান ছিল কিন্তু খেজুর খেজুরের নির্যাস বা খেজুরের রসকে ফার্মান্টেড করে তারা দুই দিন বা তিন দিন রেখে তারা সেটাকে পান করত তো এই আব্দুর রহমান ইবন ওমর তার এরকম মদ্যপানের একটি বিচার ইয়ের কানে যায় ওমরের কানে যায় এবং ওমর তখন সিদ্ধান্ত দেয় এবং আরো কয়েকটি বিচার ছিল তার নামে এর আগে একবার বিচার যায় যে একজন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির ঈশ্বরের একজন ব্যক্তির সে ঘোড়াগিরি নিয়েছিল সেটা নিয়েও তার কাছে বিচার যায় 
যাইহোক লাস্ট বিচার যেটা যখন গেল মদ্যপানের বিচার তো সেটা শোনার পরে ওমর তখন বলল যে তাকে বেত্রাঘাত করা হোক তারপরে সে সিদ্ধান্ত দিল যে না নর্মাল পার্সনের ক্ষেত্রে যত বেত্রাঘাত তো খলিফার ছেলে হিসেবে তার ডাবল বেত্রাঘাত সে পাবে এবং আশিটা বেত্রাঘাত করার পরে আরো আশিটা বেত্রাঘাত তাকে করা হয় এবং সেই বেত্রাঘাতে সে মারা যায় এবং আগাতে সে ওমরের সামনেই তার মৃত্যু হয় তো এই বিষয়গুলি আসলে আমরা যদি দেখি আপনারা দুইভাবে চিন্তা করতে পারেন একটা বলতে পারেন যে সেটা একটা ইয়ের শাসন ছিল আইনের শাসন আর একটা আপনি নিষ্ঠুরতা হিসেবে দেখতে পারেন পিতার সামনে পুত্রকে পিটাই পিটাই মেরে ফেলা এবং সেটা সে উপভোগ করা এই বিষয়টা এবং সেটাকে গর্ব করে বলা এই বিষয়টা আসলে খুব সহজভাবে নেওয়ার মতো না এবং আরো যে জিনিসগুলো আমরা দেখলাম যে ওমরের সময়ের যে নিষ্ঠুরতার ইতিহাস সেটা আমাদেরকে মোটামুটি একটা ধারণা দেয় সে সময়ের সমাজ এবং সমাজ ব্যবস্থা এবং তার শাসন সম্পর্কে তো আমরা এরপরে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ডিসকাশন আছে এটা আমরা আগামী পর্বে করব বলে চিন্তা করছি সেটা হলো যে ওমর যে একটা মজলিসের সুরা গঠন করেন সেই মজলিসের সুরা এবং সেখানে কিভাবে উসমানকে ক্ষমতায় আনা হয় সেটা এবং কিভাবে আলীকে বঞ্চিত করা হয় এবং এখানে সাংঘাতিক রকমের একটি কনসপিরেসি আছে এবং চূড়ান্ত রকমের কনসপিরেসি আছে সেটা আমরা দেখবো হ্যাঁ আপনি একটু বলুন আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে মানে আপনি যে আলোচনাটা করতে চাচ্ছেন আগামী পর্বে ওটার কত মিনিট আমাদের বাকি আছে কারণ একটু যদি আমরা আজকে শেষ করতে পারি তাহলে হয়তো দুই পর্ব এগারোটা পর্যন্ত মানে দুই ঘন্টা দুই ঘন্টা দুই ঘন্টার আমরা আলোচনা করেছি তো আর ওটা নিয়ে একটু লম্বা আলোচনাই হবে অসুবিধা নাই আমরা সেটা নিয়ে আবার কিছু আলোচনা করব। যে তোমাদের দুই ঘন্টা হয়ে গেছে আমরা দর্শকদের মধ্যে থেকে হ্যাঁ আপনার যদি কোনো সম্পূরক আলোচনা থাকে সেটা করতে পারেন দর্শকদের থেকে দুজনকে নিতে পারি রমি ভাই আমি আরেকটা বিষয় একটু আনতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে জিজিয়া করের বিষয়টা ওমর উনি যেটা শুরু উনি আপনি এই জিনিসটা একটু স্কেপ করে গেছেন হয়তো পরবর্তী আলোচনা আসবে তারপর আমি अस्वीकृति करमर का खुबी अपमानित बोध करीधर्मी जिजिया कर नाम टर्म यूज करते हैं खुबी अपमान ফিল করছি আপনারা যদি অন্য কোন নামে যদি এটা আমাদের জন্য রাখতেন অথবা টাকার পরিমাণ দেড়হামের পরিমাণ যদি একটু কমাতেন তখন উনি উনি বলে যে তোমরা তোমরা যেহেতু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছো না এবং তোমাদের জন্য এটাই হচ্ছে শাস্তি এবং এটাই মানে ডি হিউমুলেট করার যে একটা বিষয়টা এটা কিন্তু উনি উনি বললেন যে না ওনারা তখন বলে যে আপনি যদি আমাদের জিজিয়া কর মাফ না করেন বা এটা যদি নামটা চেঞ্জ না করেন কারণ এটা যেহেতু আমরা অপমানিত বোধ করছি আমরা কিন্তু বাইজেন্টনের কাছে চলে যাব বাইজেন্টের শাসকদের কাছে চলে যাব তখন উনি বলে যে হ্যাঁ তোমরা যাও ওখানে ওখানে গেলে সমস্যা নেই ওখানে আমার সেনাপতি যারা আছে তাদেরকে আমরা আমি চিঠি লিখে দেবো তোমাদেরকে যেন ওয়ার ক্যাপটিভ মানে কি বলে ক্যাপটিভ যুদ্ধবন্দী হিসেবে আমি পেজ নাম্বারটাও বলে দিচ্ছি কারণ অনেকে হয়তো বলবে যে আমি বানিয়ে বলছি এটা হচ্ছে ওমর ইবনে খাত্তাব হিজ লাইফ এন্ড টাইম ভলিউম নাম্বার ওয়ান পেজ নাম্বার হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ বইটা আপনারা পড়ে নিতে পারেন এখান থেকে আমরা দুইটা জিনিস হ্যাঁ রুমে হ্যাঁ শেষ করেন এখান থেকে আমরা দুইটা জিনিস দেখলাম সেটা হচ্ছে কেউ যদি মুসলিম হয়ে যায় তার জন্য তার একটা সফট কর্নার ছিল তাদের জন্য একটা আলাদা আইন থাকতো এবং তাদেরকে উনি রীতিমতো একটা মানে ভালো একটা পজিশন দিতেন আর যদি কোন তার রাজ্যে যারা অমুসলিম ছিলেন বিভিন্ন গোত্র গুলো তাদের জন্য ডিফারেন্ট আইন ছিল ডিফারেন্ট ল ছিল এবং তারা যদি সেটা না মানতো তাতে তার কোনো কিছু যায় আসতো না তিনি বরঞ্চ আরো নিষ্ঠুর হতে বলতেন তার যে জেনারেল ছিলেন বা তার যে বাহিনী ছিলেন তাদেরকে বলতেন যে না এটা এটা এভাবে করতে হবে কারণ তারা যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে না তাদেরকে এটা দিতেই হবে মানে একটা একটা শাসকের যে দুই ধরনের ইয়া পাওয়া যায় এটা আমি আর কি বললাম
জি অসংখ্য ধন্যবাদ রেক্তা দর্শক একজন বলেছেন যে আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি যে পুরি দেওয়া হয়েছিল সেটা ব্যাপারে কত পর্বে এটা আমরা আলোচনা করেছিলাম আমি হাসান ভাই বলেছিল যে ওই লাইব্রেরিতে কোরআন আছে কিনা যদি কোরআন না থাকে সব সমস্ত কিছু পুরি দাও কারণ কোরআন একমাত্র জ্ঞানের কিতাব আছে তো যাই হোক এখানে আমি একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আমরা আমরা এটা নোট রাখলাম এটা আমি সামনের পর্বে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব এবং আরো কয়েকটি বিষয় আমরা সামনের পর্বে আলোচনা করব যে ওমরের কিছু অনুষ্ঠিত কিছু নীতি আছে যে কিছু আইন ছিল যে আইনগুলো পরবর্তী একটি কালো আইন হিসেবে আমরা এখন পর্যন্ত মানে মুসলিম বা ইসলামিক স্টেটের যেসব জিনিসগুলোকে যে আইনগুলোকে আমরা খারাপ বলে আধুনিক বিশ্বে চিহ্নিত করা হয় সেগুলো কিন্তু ম্যাক্সিমামই ছিল উমরের অনুসৃত যেমন এই যে দোররা মারার যে বিষয়টা স্টোনিং পাথর ছুড়ে মারা এই বিষয়গুলি কিন্তু এগুলো এগুলো কিন্তু মূলত এগুলো অ্যাডাপ্ট করা হয়েছে ইহুদিদের কাছ থেকে প্রাচীন ইহুদিরা কিন্তু ওই সময়ে তারা স্টোনিং করত তাওরাতে কিন্তু স্টোনিং এর একটা মানে মানে পাথর ছুড়ে মারার একটা ইতিহাস ইয়ে আছে মানে মানে আমরা দলিল পাই তো সেটা কিন্তু সেখান থেকে অ্যাডাপ্ট করেছে এবং সেখান থেকে অ্যাডাপ্ট করে সে কিন্তু পাথর ছুড়ে মারার যে নিয়ম তারপরে হচ্ছে দোররা মারার যে নিয়ম এগুলো কিন্তু ওমরের সময় করা হয়েছে এবং পর্দার যে বাড়াবে এগুলো কিন্তু ওমরের সময় করা হচ্ছে আমরা সামনের পর্বে এগুলো নিয়ে আরেকটু আলোচনা করব এর সঙ্গে আমি আরেকটু যুক্ত করতে চাচ্ছি আগামী পর্বে তাহলে আমি ওটা দেখাবো সূরা তাওবার যে 34 নম্বর যে আয়াতে মক্কে বলা হচ্ছে যে অমুসলিমদের সঙ্গে বা কিতাবদারি যারা ছিল খ্রিস্টানদের সঙ্গে কি ধরনের উনি ইয়ে করেছে তাদেরকে কিভাবে ট্রিট মানুষের কল্লা কেটে ফেলে এটাও কিন্তু ওসমান করেছে আলী করেছে ইসলামের প্রতিটা শাসক এবং এখনো পর্যন্ত সৌদি আরবের যে মানে সৌদি আরবের যে শাসন ব্যবস্থা এখনো পর্যন্ত সেখানে কল্লা কাটার আইন আছে এটা তো সবকিছুর গোড়া হচ্ছে মোহাম্মদ হ্যাঁ তবে মোহাম্মদের মানে মোহাম্মদ যতটা বড় বড় এবং স্টোনিং ও কিন্তু হ্যাঁ স্টোনিং ও কিন্তু মোহাম্মদের আমলে হয়েছে কিন্তু আইন হিসেবে এসেছে তো মোহাম্মদের আমলে আর কি হ্যাঁ হ্যাঁ আইন না না আইন হিসেবে মোহাম্মদের সময় থেকেই ছিল আবু বকরের সময় স্টোনিং হয়েছে তবে ওমর ওমর যেটা করেছে ওমর হচ্ছে তুলনামূলক আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে মানে ইসলামী শরীয়া আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বেশি কঠোর ছিল কারণ কারণ দেখবেন একটা জিনিস যে মোহাম্মদের জীবদ দশায় মোহাম্মদ যখনই কোনো কিছু যখনই কোনো সাহাবি মোহাম্মদের সমালোচনা করতো ওমর সবসময় ছিল উগ্রপন্থী ওমর কিন্তু সাথে সাথে বলতো যে হে আল্লাহ রসুল আমাকে অনুমতি দিন আমি ওর কল্লা উড়াই দেবো যেমন আবদুল্লাহ ইবনু উবাই আবদুল্লাহ ইবনু উবাই যখন মোহাম্মদের সমালোচ মোহাম্মদের স্ত্রীদেরকে নিয়ে মোহাম্মদের স্ত্রী আয়সাকে নিয়ে কুৎসা রটনা করলো তখন কিন্তু ইয়ে বলেছিল ওমর বলেছিল যে হুজুর আমাকে আমাকে বলেন আমি ওর কল্লা উড়াই দিই যখন আয়াত নাজিল হলো এরকম ভাবে যখনই কোন সাহাবি যেমন এই কোরআনের সুরা মুমতাহিনা এটা হচ্ছে সুরা নাম্বার সিক্সটি এই সুরা নাম্বার সিক্সটি এটা যখন নাজিল হয় কোন পরিপ্রেক্ষিতে আপনার একজন সাহাবি সে মক্কায় সে সাহাবি সে বিশ্বাসী সাহাবি বলেই মোহাম্মদ তাকে চিহ্নিত করেছে কিন্তু সে মুসলমানদের কিছু গোপন সংবাদ মক্কায় পাঠিয়ে দেয় তার নিজের পরিবারিক পারিবারের নিরাপত্তায় তখন কিন্তু ওই তাকে নিয়ে যখন আয়াত নাজিল হয়েছে তার বিরুদ্ধে তখন কিন্তু ওমর সাথে সাথে বলেছে যে হে আল্লাহ রসুল আমাকে সুযোগ আমাকে অনুমতি দিন আমি ওর কল্লা উড়াই দিই মানে কেউ কিছু করলেই ওমরের প্রথম প্রথম কথা চলে আল্লাহ রসুল আপনাকে এটা সমালোচনা করেছে আমাকে অনুমতি দিন ওর কল্লা উড়াই দিই ওমর হচ্ছে এই ধরনের ক্যারেক্টারের ছিল মানে সে অতি উৎসাহী ওই যে দেখবেন আপনি ওই যে সমস্যা হচ্ছে কথা গেলেই আমার শত্রুদের প্রসঙ্গ আসে রাজনীতিবিদদের মাসুদ ভাই আপনার রাজনীতির কথা বলে নিষেধ আছে আপনি থামেন আচ্ছা আমাদের কি শ্রোতাদের শ্রোতাদের মধ্যে থেকে কেউ আমাদের আমি ইয়ে গুলো দিয়ে দিচ্ছি যুক্ত হওয়ার লিঙ্ক গুলো আমি দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি যারা যুক্ত হতে চান লিঙ্কে 
কমেন্ট বক্সে দেওয়া আছে লিংকে ক্লিক করে আপনারা যুক্ত হয়ে আপনাদের মূল্যবান আলোচনা করতে পারবেন আমি আমি তো লিংক দেখতে পাচ্ছি না তো আচ্ছা আমি দিচ্ছি আমি দিচ্ছি এটা আমার সিস্টেমটা একটু বয়স্ক হয়ে গেছে এজন্য ও ঘুরতে সময় নেই তো আমি বলতে চাচ্ছি যে আগামী শনিবার বাংলাদেশ সময় রাত 10টায় মাইদুল হাসানের একটা বই আছে মূলধারা 71 এটা সেখানে 